Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн боловсролын төлөөх салбар дамжсан бүх төвшний байгууллага хоорондын хамтын санаачлахыг илрүүлэн нэгт гэж хамтын ажиллагааны арга механизмын зургийн төсөл боловсруулах зорилготой тогтвортой хөгжлийн боловсролын төлөөх хамтын санаачлах төвшлөл нэгтсэн онлайн арга хэмжээ. Сан байцаана үзэгчтэй өдрийн минь төргий тогтвортой хөгжлийн боловсрол хоёр Айны хүрээнд зохион байгуулагдаж байгаа тогтвороо хөгжлийн боловсролын төлөөх хамтын санаачлаг түнжлэл үндэсний нэгдсэн зөвлөгөөнийг Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз 6 зүг эсдүүдээс үзэжтэй ахындаа шууд дамжуулан хөргөж байна. За өнөөдрийн энэ нэгдсэн арга хэмжээг боловсрол шинжилх ухааны яам байгаль орчны аялж уулчлал яам болон шилцаарын хөгжлийн агентлаг за мөн тогтвороо хөгжлийн боловсрол хоёр төслийн үндэсний төсөлт байгуулаг за боловсролын хүрээлэн хамтран зохион байгуулж байгаа юм За ингээд өнөөдрийн энэ хөө нэгдсэн арга хэмжээ нэгдсэн зөвлөгөөнийг нээж доктор доктортой хөгжлийн боловсрол хоёр төслийн төслийн үндэсний төсөл байгуулаг за боловсролын хүрээлэнгийн захирал профессор Лавсрон нээж өгөөд нэ таныг урж байна. Монгол улс Швейцарын холбооны улсын засгийн газрын хамтын ажиллагааны хүрээнд Швейцарын хөгжлийн агентлагийн санхүүжилтийн дэмжлэгээр Монгол улсын боловсрол байгаль орчин мэрэгжлийн элдийн бүхий шатны байгууллагууд болон Монгол улсын ЮНЕСКО-гийн үндэсний комиссийн хамтын ажиллагааны шүүд уралцсан мандалын дор тогтвортой хөгжил, тогтвортой хөгжлийн боловсролын асуудалд зориулагдсан тогтвортой хөгжлийн боловсролын төлөө хамтын санаачлах төвшлөл сэдвэрт нэгдсэн арга хэмжээний нээлтэнд оролцож байгаа эрхэм хүндэд усны хурлын гишүүд засгийн газрын гишүүд а ЮНЕСКО-гийн болон Швейцарын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн хүндэд зочод хүндэд тавхны энэ үдрийн амгалан айлтгаж мэдчихлээ. За манай энэ хүү ал арга хэмжээнд үндсэндээ бүтэн 7 хоногийн хугацаанд цахим виртуал орчинд 10000 гаруй хүний оролцоотойгоор шууд явагдана. Ингээд энэ хүү үйл ажиллагаанд уралцчихдаг нийт уралцчихдаг одоо амгалан дахин ирж мэдчихлээ. Маш их одоо амжилтыг а хүсэж өрөө ёо баяр хүрэх я. Боловсрол шинжил ухааны яам байгаль орчин аялж уулчлалын яам болон Швейцарын хөгжлийн агентлагийн дэмжлэгтэйгээр тогтвортой хөгжлийн боловсрол хоёр төслийн үндэсний төшөөс байгуулгаар боловсролын хүрээлэн сонгогдож тус төслийг орон нутгийн төвшин хэрэгжүүлэгчээр байгаль орчны мэдээлэл сургалтын төв төрийн бус байгууллага болон үндэсний төвшний мэрэгжлийн 11 байгууллагатай хамтран амжилттай хэрэгжүүлж байна. Тогтвортой хөгжлийн боловсрол хоёр төсөл нь олон улсын болон үндэсний төвшний хөгжлийн бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах эхний үе шаттай цаг хугацааны хурд давхцж байгаагаараа өнцлөг юм. Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн боловсролын төлөөх салбар дамжсан бүх төвшний байгууллага хоорондын хамтын санаачлахыг илрүүлэн нэгт гэж хамтын ажиллагааны арга механизмын зургийн төсөл боловсруулах зорилготой тогтвортой хөгжлийн боловсролын төлөөх хамтын санаачлах төвшлөл нэгдсэн онлайн арга хэмжээ зохион байгуулагдахад бэлэн болоод байна. Тус арга хэмжээгээр тогтвортой хөгжлийн боловсрол 2030-ийн үйлийн тэргүүлэх 5 чиглэл тэдгээрийн хэрэгжүүлэх дараах 7 менежментийн чиглэлийн хүрээнд төвлөрөх юм. Үүнд нэгдүгээрт тогтвортой хөгжил тогтвортой хөгжлийн боловсрол ба Монгол улсын хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хэрэгжилт, санаачлах, үндэсний цахим зөвлөгөө. 2. Дэлхийн том хичээл тогтвортой хөгжлийн боловсрол үндэсний цахим хэлэлцүүлэг. 3. Тогтвортой хөгжлийн төлөөх түнжлэл, орон нутгийн мандалайл олон нийтийн хэлэлцүүлэг. 4. Хүүхдийн эрэх, эрүүл аюулгүй, ногоон сургуультын орчин хяналтын болон боловсролын байгууллагын оролцоотой олон нийтийн форум. 5. Бүх төвшний тогтвортой хөгжлийн боловсролд тулгарч буй онол практикийн асуудлууд олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлыг 6. Өсвөр үеийнхний дуух хоол байгаль орчны залуу сурвалжлагч хүүхэд залуучуудын форум. 7. Дугаарт Тогтвортой хөгжлийн төлөөх загвар сургууль жижиг төсөл санаачлах хамтарсан хэлэлцүүлэг. Арга хэмжээнд 
байгуулагч нь боловсрал мэрэгжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн үндэсний болон орон нутгийн бүх төвшний төрийн захиргааны болон мэрэгжил арга зүйн институт ерөнхий боловсролын сургуулийн төлөөллийг хамруулж салбар хоорондын бүх төвшний байгууллагуудын үйл ажиллагааны үйлдэл холбоог хангах дүнчлэл хамтын ажиллагааны механизмын суурийг тавьж байгаа төдийгүй хөгжлийн салбарт үндэсний хэмжээний өргөн цар хүрээтэй арга хэмжээнд цахим технологиг ашиглаж буугаар онцлогтой юм Арганч 2021 оны 5 дугаар сарын 3-наас 7 оны хооронд нийтдээ 5 өдр Edu Expo цэгмэн цахим сайт суурилсан хэлбэрээр зохион байгуулагдах тул бүх төвшний байгууллагууд ажилтан албан хаагч гишүүд та бүхнийг өргөнөр оролцохыг үрж байна. Арга хэмжээтэй холбоотой мэдээллийг тогтвортой хөгжлийн боловсролын цахим хуудас болон хамтран зохион байгуулагч байгууллагуудын цахим хуудаснаас авч хамтран ажил нөө Тогтвортой хөгжлийн боловсролын төлөөх хамтын санаачлах түнчлэл нэгдсэн онлайн арга хэмжээ. Энэ хүү үндэсний хэмжээний нэгдсэн арга хэмжээнд нийт 10000 гаруй хүн шууд оролцох боломжтой гэдэгтэй. За тэгэхээр өнөөдрийн зөвлөгөөнийг Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз, замын телевизийн захим хаяг болон боловсролын бүх шатны байгууллагуудын захим хаягаар одоо онлайнаар шууд дамжуулж байгааг зүгт таахандаа дуулгая. За зөвлөгөөнд оролцож байгаа бүх хэшүүдэн зориулж Монголын үндэсний урлагийн их театрын дуучин хэсэг заяа за Монгол улсын боловсролын их сургуулийн багш морин хуурч өсөх хоёр нар мэжлэл төвшүүлнэ. За уран бүтээлчтэй баярлалаа. За тэгэхээр өнөөдрийн энэ хөө зөвлөгөөнийг боловсруулах шинжилгээ ухааны яам байгаль орчны аялж явуулчлын яам болон шийдсээр хөгжил агентлаг за мөн тогтвортой хөгжлийн боловсруулах хоёр төслийн үндэсний төсөлж байгуулга за боловсруулалтын хүрээлэн хамтран зохион байгуулж байгаа. За ингээд одоо байгаль орчин аялж явуулчлын сайд ням зүйн урт насан мэдлэгээ ирүүлсэн байна. За мэдлэгээ гүзэгт таахан дээр үргэ. Тогтвортой хөгжлийн боловсрол хоёр төсөл 
тогтортой хөвчлийн боловсролын төлөө хамтын санаачлах түншлэл үндэсний чуланд Монгол орны өнцөг болон бүрээс оролцож байгаа эрдэмтэн багш нар сургын хүмүүж үлэгчэд хүүхэд залуучууд нийт төлөөлөгч та бүхнийхээ энэ өдрийн амгалан айлтгах мэдчлээ. За өнөөдрийн арга хэмжээг хамтран зохион байгуулж байгаа боловсрол шинжлэх ухааны яам Швейцарын хөвчлийн агентлаг болон төсөл хөтөлбөрийн баг хамт олонд гүн талархлаа илэрхийлээ. Монгол улсын засгийн газар тогтортой хөгжлийн боловсрол үндэсний хөтөлбөрийг 2018 онд баталсан. За энэ хүү хөтөлбөрт ихтэлхийгээ хайрлан хамгаалж ирсэн үндэсний өв уламжлал Монгол хүний байгаль орчинтойгоо зохицсон амьдрах чадварыг тогтортой хөгжлийн төлөөх үзэл баримтлаар баталгаажуулж боловсролын тогтолцоогоор дамжуулан хүүхэд залуус эзэмшүүлэх зорилтыг тусгасан. Монгол улсын засгийн газар Швейцарын хамтын ажиллагааны газар хамтран тогтортой хөгжлийн боловсрол төслийг 2015 оноос амжилттай хэрэгжүүлж ирсэн билээ. За төслийн хүрээнд 2021 онд тогтортой хөгжил ногоон хөгжлийн чиглэлээр 30 сургуульд тогтортой хөгжлийн боловсролын бичил төслийг амжилттай хэрэгжүүлж байгаад талархалтай байна. За цаашид та бүхнийг сурагч багш нар зориулсан тогтортой хөгжил байгаль орчны чиглэлийн олон улсын төсөл хөтөлбөрт хамруулахад дэмжлэг үзүүлэн нээлттэй хамтран ажиллах болно гэдгийг онцлон хэлхийг хүсэж байна. Тогтортой хөгжлийн боловсролын төлөө хамтын санаачлах түншлэл үндэсний чуулганы хүрээнд зохион байгуулагдах сэдвчилсэн хуралдаануудаар одоо хэрэгжүүлж байгаа бодлого хөтөлбөрийн өнөөгийн байдал тулгамдаж байгаа асуудлуудыг хилцэж байгаль орчныг хамгаалахад оруулж байгаа өсөр үеийнхний дуу хоолойг сонсох гэж байгаа нь Монгол улсын тогтортой хөгжлийн боловсролын суурийг бэхжүүлэхэд үнэтэй хувь нэмэр оруулна гэдэгт итгэлтэй байна. За хүндэд төлөөлөгчд эрхэм зочтой та бүхнийг чуулганы үйл ажиллагаанда идвэхтэй оролцож үрд үнэтэй хилцүүлэг өрнүүлнэ гэдэгт найдаж байна. Чуулганы үйл ажиллагаанд амжилт хүсье. Тогтортой хөгжлийн боловсрол хоёр төсөл За баярлалаа тэгэхээр зөвлөгөөнд оролцож байгаа 600 гэсэн үед төрөлцөн ирсэн эрх мөндтэй зочлоо та бүхэн танилцуулъя. За Монгол улсын их хурлын гишүүн баяр сайхан. За боловсрол шинжилгээ хухааны яамны баг дунд боловсролын газрын дарга нь ям очир. Засгийн газрын хэрэглэх газрын бодлого төлөвлөлтийн газрын дарга зөвсөрн. Тогтортой хөгжлийн боловсрол хоёр төслийн үндэсний төсөл байгууллага за боловсролын хүрээлэнгийн захирал профессор Лавсөрн. Байгаль орчин аль жуулчлын яамны хяналт шинжилгээ үнэлгээ дотоод аудитын газрын дарга уран чимэг. За ЮНЕСКО-гийн Монголын үндэсний комиссийн ерөнхий нарийн бичгийн дарга уянга. За төслийн орон нутгийн зохицуулагч за байгаль орчны мэдээл сургалтын төвийн гүйцэтгэх захирал шин зэцэг нар хөрөлцөн ирсэн байгаа. За та бүхэнд энэ өдр нь мэдээ хөргий. За тэгэхээр одоо улсын их хурлын гишүүн баяр сайхан таныг эндэр төрье. эрхэм үндэд зочиод эрхэм үндэд үзэгчэд та бүхэнд энэ өдрийг мэндийг хүргэе. Тогтортой хөгжлийн боловсрол төслийг Монгол улсад хэрэгжүүлээд даруй 6 жил өнгөрчээ. Төслийн хугацаанд 30 сургуулийн 40 мянган гаруй хүүхэд залуучуудад экологийн боловсрол ногоон хөгжлийн суур ойлголтыг өгч төслийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд Монгол улсын засгийн газар боловсрол шинжилгээ ухааны яам, байгаль орчин аялж яам за ЮНЕСКО болон Швейцарын хөгжлийн агентлаг орон нутаг сайн дурын байгууллагууд төслийн нэвч боловсролын салбарын багш нар сэтгэл зүрхээ зориулж ажиллаж ирсэн гэдгийг онцгойлон тэмдэглэж хэлэх хүсэж байна. Нэг зүйн үндэсний байгууллага тогтвортой хөгжлийн боловсролыг соёлын ялгаатай байдлыг хөндөтгөх. За хоёрт нь байгаль орчин экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгалах. За мөн нийгмийн шударга ёсыг хангах. Эдийн засгийн хувьд амьдрах чадвартай байх. Мэдлэг мэдээлэлтэйгээр шийдвэр гаргах эрх мэдлийг хүн бүрт олгох явдал юм аа гэж тодорхойлсон байдаг. Монголын ард түмэн үн нэртнээс их дэлхийгээ хайрлдаг, өвг дээцээ хүндэлдэг. За мөн орон нутгаа одоо орон нутгаа сүсгэлэн одоо мөргөж залбирч хайрлаж ирсэн ийм эртний сайхан ёс заншилтай. А байгаль дэлхийтэйгээ хамгийн одоо ойрхон зохицсон амьдрч ирсэн ийм ард түмэн За харамсалтай нэн байгаль орчин экологийн тэнцвэр алдагдаж байгаатай адилхан энэ сайхан ёс заншил маань сүүлийн жилүүдэд бас тодорхой хэмжээнд алдагдаж байгаа нь яах аргагүй үнэ юм аа. Байгаль дэлхийд хор хүнээл учрах болсон энэ цаг үед тогтвортой хөгжлийн боловсрол төслийг Монгол улсад хэрэгжүүлж эхэлснэн цаг үеэ олсон чухал ажил гэж харддаг. 
өнөөдрийн энэ үндэсний хэмжээний арга хэмжээч гэсэн ковид цар тахлын үед нөхцөл байдалтаагаа цогцсон цахмаар телевизээр зохион байгуулагдаж төслийн үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулж байгаад талархал илэрхийлж байна. Монгол улсын засгийн газар Алсын хараа 25-д хөгжлийг тодорхойлохдоо хүний хөгжлийн цогц бодлоготой байна гэж заасан. Тогтвортой хөгжлийг бий болгоход төлөвшсөн сайн зан чанартай, зөв хандлагатай, эрүүл эргэн бэлт хэстэй. Сүүлийн жилүүдэд ос улс орныхоо хөгжлийн эдийн засаг бүтээн байгуулалт гэж чухалчлан үзээд хүний хөгжлөө орхигдуулсан асуудал Монгол улсын хувьд байдга. А хэрвээ төлөвшсөн зөв хандлагатай эрүүл хүн байхгүй бол бид нар хөгжөх тухай цаашаа ярихч одоо хүнд болно. Тийм учраас Монгол улсын нэн тэргүүний зорилго нь хүний хөгжлийн бодлого юм аа. Дуртгуутай тогтвортой хөгжлийн боловсрал төсөл нь Монгол хүний хөгжилд чухал үүрэг гүйцэтгэж байгаа төслүүдийн нэг яах харахгүй муу. Хэдийгээр сайн хууль батлан гаргалаа гэд хэрэгчгүй байвал энэ хэрэггүй. Яг үнтэй адилхан маш их мөнгө төгрөг цаг зав зарцуулж байгаа энэ төсөл нь орон нутаг иргэд хүүхэд залуучуудад ойлгомжтой хэлбэрээр хүртэмжтэй байдлаар хүрч хэрэгчих нь маш чухал байна. Иймд төслийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд орон нутаг анх шатны нэгжүүд илүү сэтгэлтэй хандаж зориултад хүүхэд залуучууд хүн бүрт чанартай хүргэж хичээнгүйл нь чармайж ажиллахыг уриалж байна. Ингээд тогтвортой хөгжлийн боловсрол хоёр төслийг хэрэгжүүлэх та бүхэндээ ажлын амжилтыг хүсэн ирүү яа. Баярлалаа. За эрхэн гүшүүн баяр сайхан танд баярлалаа ажлын амжилт хүсье. За тэгэхээр үзэгчтэй хоёр дугаар эсдүүдэд сэтгүүлч тосон зочинтой ярилцахад бэлэн болсон байна. За өнөөдөр сар дахал за халдвар хамгааллын дэглэмээ бариад бид нар зочтой одоо нэг хоёр дугаар эсдүүдэд бас урьж ирүүлсэн байгаа. За ингээд сэтгүүлч тосон тоолбогтой. За өдрийн мэн төргийн үзэгчтэй тогтвортой хөгжлийн боловсролын төлөө хамтын санаачлах түнжлэл үндэсний нэгдсэн зөвлөж ба Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн хоёр дугаар сүлдээс үзэгч та бүгдээ их орон даяар шууд хөргжсөн хүрчээ нэг студент зочи ирсэн байна. Таны өдрийн мэн төргийн Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн сэтгүүлч бидгүү хангал. За тэгэхээр тогтвортой хөгжлийн боловсролын төлөөх одоо энэ хамтын санаачлах түнжлэл үндэсний нэгдсэн зөвлөгөө да тэр төсмөө энэ төсөлд Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз ер нь ямар үүрэгтэй орсож байгаа бол та энэ талаар бас үзэгчтэй мэдээлэл өргөв. За баярлалаа. Юу нэм нэхлээд хамтын санаачлах төмжлөл нэгдсэн үйл ажиллагаанд оролцож байгаа мэдрэмтэн судлаач багш нарт болон олон хэлийн газраас өнөөдрийн үйл ажиллагаа сэтгэл сэтгэлээ гаргаж ойно чилээж байгаа нийт хүмүүстэй үзэгчдтэй энэ сайхан өдрийн мэндийг хөргөн дэвшүүлээ. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз өөрөө хагас зүүн жилийн төвхтэй. Одоо тогтвортой хөгжлийн хоёр төсөл одоо хэрэгцснээр манай телевиз тэлгийн зөвлөн зөвхөл хүнсний багаар бол ажиллаж байгаа. Хэмжээ учраас өнөөдөр Монгол орны үндсэн мөрлөн бүрт амьдэрч байгаа олон хэлийн байгаа газар хүмүүст бол одоо нэвтрүүлэг шууд дамжуулан үзүүлж байна. Тэгэхээр энэ хүрээнд бид нар нийтдээ насан туршийн боловсролын үндэсний төвтэй хамтраад тогтвортой хөгжил хоёр төслийн зорилго зориулт тогтвортой хөгжил боловсролын үзэл санааг тусгасан одоо 30 гар уу контентыг одоо хийж эхлээд байна. Тэгэхээр энэ контент бид нар боловсруулахтаа нийтдээ ярилцлага, подкаст, сурвшлаг гэсэн үндсэн бол бол чиглэлийг бол бол баримтлаж байна. Мэдээж бүх шатны боловсролын байгууллагууд за тэр дунд байгаль экологт а хоргүй хор нөлөө багта а байгаль экологийн одоо хүний буруутай үйл ажиллагаанаас гарч байгаа тэр а буруу үйл ажиллагаа багсгаад хувь нэмрээ оруулж байгаа жирийн иргэнч хүртэл манай сурвшлагны одоо зочны одоо гол одоо нэвтрүүлэх баатар юм болж оролцож байна. Монголын үндэсний олон нийтийн радио төлөвлөлөөс одоо өөр ингэсээ одоо хуультай цорын ганц хэл мэдээлэл байгуулах шүү дээ тийм энэ хуулийнхаа өрөө ч гэсэн маш олон одоо зүйлүүд их хийж байгаа ялангуяа соён гэгэрүүлэх тийм их орныхоо хөгжилт цэцэглэх тийм төлөө тэр төсм одоо ирээдүй болсон одоо манай хүүхдүүдийн боловсролд бол маш их анхаарах хэрэгтэй тийм ээ ялангуяа энэ одоо их дэлхийгээ хайрлах тийм ээ энэ экологийн асуудал дээр байгаль орчноо хайрлах хүн байх гэсэн энэ төдөө бас төлхөө одоо ялангуяа нэвтрүүлгүүдийг бэлтгэх хүүхдүүдэд бас энэ сайн сайхан ирээдүйн төлөө тэмүүлэх төр хүсэл мэдлийн нүр төрүүлэхэд бас энэ а тогтвортой хөгжлийн боловсролын бас төслийн нэг ачаалбагд нь байгаа гэж сэтгүүлч нүд хараад байгаа л да. Тий, ерөөсөө тийм а өнгөрсөн одоо үе үеийн уран бүтээлчэд а ерөөсөө Монгол хүн өөрөө тогтвортой хөгжил тогтворжуулах тэр үйл явдал аль ирт одоо ахуй амьдралтай үзүүлж харуулж авч өвчөөсөн гэж харддаг. Ягаа тэгэхээр Монгол хүн чинь хөдөө газар одоо малчид ялгаагүй 
байх да тий ажиллаж амьд ч явах хугацаанд ч юм ялгаагүй тэр байгалаа хайрлах байгалтайгаа ойрхон байх тэр л зүйлийг бид нэр нэвтрүүлгээрээ дамжуулж маш удаан хугацаанд болвол тасралтгүй болвол хөргөж байна л да энийг үргэлжл нь ерөөсөл одоо тогтвортой өгжил хоёр төсөллийн тэгний зүгэн зөвцөл үндэсний багаар ажиллаад за байгууллагын дотоод үйл ажиллагаа нэвтрүүлэгтэй тий а бодлох бол энийг тусах нь ажиллаж байгаа л да би тэр юм бас одоо энэ тогтвортой өгжлийн боловсролын хоёр дахь төсөлт одоо энэ хамрагч жоохон нэрлэлийн байгууллагын бас харилаа л да 11 чиг үргэлжийн байгууллагын байж энэ дотор мэдээллийн алтын газар байж энэ боловсролын хүрээлэн тийм ээ насан туршийн боловсролын үндэсний төв багшийн мэрэгчлийн эзэмшилт институт гэдэг боловсрол үлгэний төв гэдэг ингээд маш олон байгууллагууд өнөөдөр бас их хөргөөхөө хүрээнд тийм ээ энд төсөлт оролцож байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ цаашид та Монголын үндэсний олон нийтийн тэжвэрс бас тодорхой хэмжээний энэ төсөлт бас үр хүлээж бэлтгэж байгаа байх. Яг цаашдаа бас яах вэ гэдэг асуудал болсон. Нийтдээ бол ул тэгний зөвлөн зохицуулах нэг 11 байгууллага байгаа. Тэгэд бид энийг 6 одоо хэсэгт хаваад холбогдох үйл ажиллагаатай нь манай Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн өглөө хөтөлбөрөөр зочны ярилцлага харуулвал оруулсан байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр эхэлж байгаа энэ 5 сарын 3-нд 7-ны хооронд болох энэ томоохон цахим форум тэр таангийн одоо гишүүн байгууллагууд маань өөрсдийнхөө холбогдох үйл ажиллагааг бол олон нийтэд хүрэх болно. Энэ тухайлбал дэлхийн том хичээлч гэдэг юм уу? Олон улс эрдэмжлэгийнхээ хурлж гэдэг юм уу те? За гих мэдлэн олон зүйлийг бол энд бол урдж болно. Тэгэхээр боловсролтой байна гэдэг маань тэр дундаа тогтвортой хөгжлийг эрхэмлэн гэдэг маань тухайн улсын өөрийнх нь бол хамгийн чухал бол суурин бол байж өгнө. Тийм учраас тогтвортой хөгжлийн боловсролыг бүр баг дундаас одоо те ингэж ихэлж өгж байгаа нь бол их аваачтай гэж зүгээр харж байгаа. Ягаад тэгэхээр зүгээр бидний одоо хийж байгаа энэ 30 контентэд оролцогчд маань энэ дэр өөрсдийн саналыг хаалцж байгаа. Зүгээр энгийн нэг жишээ дуртахад а өсвөр насны хүүхдүүдийн дунд уламжлал болох нь зохион байгуулагддаг а одоо уралдаан төрөл бүрийн уралдаан байгаа. Тэгэхээр нөгөө байгальдаар хайгч байгаа хогийг ангилан яалгах, дахин боловсруулах тал дээр тэгээ энтэй холбогдсон эсвэл бичлэгийн уралдаанч гэдэг юм олон зүйлүүд гэдэг. Тэр дотор зүгээр одоо бидний өдрөд төмөн хэрглэж байгаа ундааны бөглөөг а бутлаад хайлуулаад дахин боловсруулаад байгаль эхлүүд хайхгүйгээр дахиад хоёр сүтгүү гээд бол хийчихэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр гих мэдлэн ийм зүйлүүдийг бол хүүхдүүд өсөр үед зохион байгуулж байна. Түүнээс гадна хаа сайгүй л одоо хайж байгаа нэг ялгар уут тэрийг дахин боловсруулаад одоо гэр хорол зуслангийн одоо жолонгийн дотортлыг бол дотролж байгаа шин. Ийм байгальдаа эргээд нөгөө нэг хайгж байгаа хог дахин боловсруулж байгаа нь бол энэ бол маш их чухал зүйлийн нэг юм аа. Тэгэхээр бид нэр энийг хөтөлбөрөөрөө нэвтрүүлгээрээ дамжуулан үзэгчтэй цуурлаар хүлэн. Түүнээс гадна бид ESTC гэмээн ингээ сайтараа, YouTube суугаараа тий бүх одоо 11 одоо тагийн гишүүн байгууллагуудынхаа тий холбогдох пэйж хуудсаар дамжуулсан бол олон нэгтэй л болгож байна. Баярлалаа. Тэгэхээр таны бас яриа нутгийн дурдагдаад явлаа тийм ээ. Энэ мэдчлэн бол маш олон одоо ажлуудыг төлөвлөөд одоо ер нь хийгээд эхлээд ажил бол ургачтай явж байгаа юм. Цааш тгсэн хийхэд маш олон зүйлийг бол төлөвлөж байгаа юм. Би бас одоо өнөөдөр энэ ярилцлага хийж сууж явахтаа бас бодож байна. Ер нь бол бид одоо Монгол хүн байх тийм ээ. Энэ одоо дэлхийд аяршлагдаж байгаа энэ үед тийм одоо Монгол ахуйга, Монгол ёс заншлаа, Монгол их хилээ, Монгол өв соёлоо хадгалж үтгэх тал дээр бас та хүн бас төлөхөө ажиллах байх. Дээрэс нь хүүхдүүд маань их дэлхийгээ хайрлах тийм ээ одоо таны сайн хэлж байгаа хог хийгдлийг одоо ангилж сурах дахин боловсруулах гэд ер нь одоо энэ одоо усны нөөц дэлхийд энэ хомсдож байгаа үед ч гэсэн хүртэл хүүхдүүдэд энэ талаар ч гэсэн тань мэдхэн олон одоо нэвтрүүлгүүдийг бэлтгэж одоо энэ төсөл дээр бол одоо хамтран ажиллаад тий ерөөсөө тийм гэсэн үг тэгэхээр бүх шатны боловсролыг ерөөсөө бүх хүнд хөтлөмжтэй хүрэх нь ерөөсөө хамгийн чухал тавигдж байгаа хэнийг ч ялгахгүй бүх хүнд энэ боловсрол хөтлөмжтэй очиж чадж байвал бас нэг тогтвортой хөгжлийн боловсролын чухал суур үндсийн нэг нь болж байна. Баярлалаа тэгэхээр энэ үйлсэд бол одоо Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз тийм ээ одоо хэд мэдээллийн байгууллагын одоо мандалагчийн үргэлжлүүлэгчдийн хүүд бол энд бол одоо хамгийн түрүүнд одоо ханцхан шамлан одоо орж байгаа юм байна. Тэгээ та бүхний ажил үйлс амжилт үүсээ. За ингээд тогтвортой хөгжлийн боловсролын төлөө хамтын ажиллагаа төнжлөл үндэсний нэгдсэн зүйлгөн Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн 600 студиос та бүхэндээ үргэлжлэн хүрэх болно. Сэтгүүлч хүлээн сайхан да студиос холбогдсоё. За баярлалаа. Тэгэхээр тогтвортой хөгжлийн боловсролын төлөө хамтын санаасыг төнжлөл нэгдсэн онлайн арга хэмжээ бол за өнөөдөр эхэлж байгаа өнөөдрөөс 5 сарын 3-наас 5 сарын 7-ны хүртэл үргэлжлэх хэрэгтэй байгаа тийм ээ. Тэгэхээр одоо энэ сард дахал хөр хороо та байгаа учраас одоо долооныг дуустал бол Edu Expo зэгийн мэн захин сайтд одоо суурилсан хэлбэрээр зохион байгуулагдана. Тэгэхээр 
өнөөдөр одоо энэ нэгдсэн зүйл нэг одоо харж байгаа үзэгч та байвал одоо энэ сайтаар бамжуулан одоо бүртгүүлээд энэ одоо захим зөвлөгөөнд бол оролцох боломжтой байгаа тийм үү за энэ дээр та нэг нэмэлт мэдээлэл өгөөч шин зэ захирал за эдэ экспоцийг имэн захим сайтаар яг доктортой өгчлөн боловсруулсан энэ одоо хамтрагч одоо санаачлагч бүх талуудын маа мэдээлэл бүхий за энэ нэгдсэн үйл ажиллагааны хурлын хөтөлбөр бүхий маш том платформ нэгдсэн байгаа за энэ дээр бол бүх хүмүүс бол үнэн төлбөргүйгээр те нэвтэрж орж одоо өөрсдийнхөө энэ талаар холбогдолтой эдгээр байгууллагуудын мэдээлэл болон одоо өөрийнхөө оролцох хурлын илтгэгчийн талаар болон одоо линк өдр үү орж одоо хурлуудтай оролцох бүрэн боломж байгаа энэ бол бүх нийтэд нээлттэй сайт байна За тэгэхээр доктортой хөгжлийн боловсрал нэг төсөл маань бол 2014-15 онд эхэлсэн. За хоёр төсөл бол хоёр төсөл бол 2019 оноос хойш иржэ явж шүү дээ. Тэгэхээр төсөлийн маань өнөөдөр энэ хоёр төсөл маань өнөөдөр үүргээ ер нь хэрхэн бэлгүүлж байна вэ тийм ээ? Энэ талаар одоо эзлийн маань хэрэгжилж явж ямар бол энэ талаар мэдээлэл өгч. За юуны юм за энэ хар хэмжээнд оролцож байгаа бүх хүмүүст энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгээ яг энэ ковид 19 гэдэг энэ цар тахлын үед бүх нийтийн анхаарлыг за энэ доктортой хөгжил яах гэж энэ доктортой хөгжлийн 17 зорилгыг дэлхийн нийт дэвшүүлж тавиад үүнийхээ хэрэгжилтийг хангаж ажиллаад байгаа юм. Доктортой хөгжлийн боловсрол яагаад чухал вэ гэдэг энэ зүйл дөрөв анхаарланд болж байгаа нь бол хамгийн чухал зүйл гэж ингэж хаалж байгаа. За байгаль нийгмийн ямар ч үзэгдлийн үед ямар ч төвхтөө үйл явцын үед хэвийн үйл ажиллагаагаа хадгалж нэг ялангуяа аюулгүй байдлаа хамгаалж өнөөдөр болон ирээдүйн одоо ирээдүйнхээ төлөө бол хэвийн ажил чадах бол бид нэг хамгийн гол зорилго гэдэг нь бол өнөөдөр харагдаж байгаа. Энэ бол доктортой хөгжлийн гол суур. Тэгэхээр доктортой хөгжлийн боловсрол нэгдүгээр төслийн хүрээнд ялангуяа энэ боловсролын бүх шатны одоо хөтөлбөр агуулгад энэ доктортой хөгжлийн үзэл санааг тусгаж өгөх энэ үйл ажиллагааг хэрэгжүүлснээр хамгийн үр дүнтэй. Тэгэхээр өөрөө хэлбэл төрөн хэлдэг байгаль нийгмийн ямар ч үзэгдлийн үед одоо бүх шатандаа оролцоотой хамтын ажиллагаатай байх энэ бүх одоо агуулга суур үзэл санаанууд бол сургалтын хөтөлбөрт одоо сууж өгсөн. Тэгэхээр энийг хэрхэн яаж хэрэгжүүлэхгүй, зохицуулалтыг хэрхэн яаж хангахгүй, бүх төвшөндөө хэрхэн яаж хамтран ажиллах вэ гэдэг бол энэ доктортой хөгжлийн боловсрол хоёр төслийн хамгийн гол одоо хэрэгжилтрүү чигэлсэн юм гол үзэл санаа байх болно гэж ингэж харж байгаа. Томсны төсөлт одоо боловсролын хүрээлэнгээс гадна одоо нэг 11 байгууллага бол байгаа шүү дээ. Тэгээ үүний нэг нь бол манай Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз байгаа. Тэгээ эдгээр байгууллагуудын маань уйлдаа холбоо хамтын ажиллагаа ер нь ямар байгаа вэ? Лавсран захирлаа. Тэгээ хамтарч ажиллаж байна. Манай энэ том үйл ажиллагааны маань нэр нь бол тодорхой байж байгаа хамтын санаачлалт үнэлэлтийн асуудал гэж байна. Тэгэхээр бол өөрөө хамгийн анх удаа гарснаасаа өргөжлөд одоо дандаа хөгжүүлж автэ тийгдэ хөвж байна. 2015 онд гарсан тэр анхны ЮНЕСКО-гаас гарсан одоо тэр доктортой хөгжил 2039 том чухал бичиг баримтуудыг гишүүн орнуудаа бол хэрэгжүүлэхийг одоо зөвлөөд тэр үйл ажиллагаа хөгжсөнийхээ дараа бол сайхан бас дахиад нэг автэ хийсэн гэж ойлгож байна чинь. Энэхүү доктортой хөгжлийн асуудлыг бол ерөөсөө хөгжлөгч хүч гол төдхөр нь бол доктортой хөгжлийн боловсролын асуудал юм аа. А доктортой хөгжлийн боловсролын асуудал дээр бол үндсэн таван чухал одоо үйлийн асуудлыг бол онцгойж тавьсан. Энэ чухал үйлийн асуудал дотор бол саяны одоо бидний хэлээд байгаа тэр үндэсний үндэсний одоо зөвлөн зохицуулах үндсэн дээр 11 байгууллага маань яг одоо үндэсний институтчлийн одоо тийм бичсийг бүрдүүлэх ийм чухал зүйлийг авч үзэж байгаа. А нөгөө талаас дээр ингээд үндэсний институтчлийг байж ахт орн нутагт болон хөдөө орн нутгийн сургуулиуд бол яг тэр баг төвшөнд одоо яг сургуулийн ерөнхий уулсрын төвшин, хүүхэд залгуулцлын төвшинд энэ зүйлийг яа зохион байгуулах вэ гэдэг бол бас яг энэ төслийнхөө хүрээнд бол манай байгаль орчин мэдээллийн төлбөр бол бол бас зохион байгуулаад энэ хоёр ийм байгуулгын хамтын ажиллагааны үндсэн дээр бол энэ төс үндсэндээ хэрэгжиж байгаа гэж ойлгож болно. Тэр таван үйл ажиллагаа чухал гэдэг бол тэр багш нэргаа яаж энэ орчин үйл бол дэвшүүлэх юм бэ? Энэ бодлогуудыг энэ улам байгууллагуудын бодлогуудыг яаж нэгтгэх асуудал вэ? Тийм ээ. За хүүхэд залуучууд ирээдүйн хүүхэд залуучуудын уралцааг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Бидний өнөөдөр бол байж байгаа асуудал бол 20 жилийн дараа бол энэ байгаль орчин тулгамц асуудлын өмнө яг өнөөдрийн хүүхэд залууч тулгамчаас тэдний уралц асуудлыг нэмэгдүүлэх ихмэч ч ингээ тэгээд одоо сургалтын орчныг нь өөрчлөн сайжруулах ихмэч ч тулгамцын ийм таван том үйлийн хүрээнд бол энэ том үйл ажиллагаа бол нэгдсэн одоо хөтөлбөрийн дагуу өргөн цар хүрээтэй явагдна. Тод доктортой хөгжлийн боловсролыг олгох тэр арга дуршлаг ер нь олон улсад 
ямар байдаг юм бэ? Энэ олон улсын дурслал манайх ер нь ихээр ойрхон байгаа байх тийм ээ. ЮНЕСКО-гийн олон үндэсний комиссийн ерөнхий нарийн бичгийн дарга уян хата энэ дэр хавилах тийм ээ. За доктортой хөрлийн 17 зорилго байгаа. 17 зорилгын дөрөвдүгээр зорилго бол боловсролын төлөөх зорилго чанартай боловсролыг насан төршийн суралцгуугаар одоо хангах гэсэн энэ том зорилгын хүрээнд дэлхийн ус орнууд үүрэг амлалт аваад энэ зорилгыг бэлжүүлэхийн төлөө ажиллаж байгаа. Тэгэхээр зэрэг дэлхийн төвшин, бүс нутгийн төвшин үндэсний хэмжээнд бол энэ зорилгын төлөө одоо бүхий л байх болгод одоо хүчин чармалт одоо гаргаж ажиллаж байна. Тэгэхээр зэрэг тогтортой хөжлийн боловсролоор дамжуулж энэ тогтортой хөжлийн зорилтуудыг одоо хангахад чухал үүрэг одоо тусалцаа нэмэр болно гэж одоо ЮНЕСКО үзэж байгаа. Тийм ч учраас тогтортой хөжлийн боловсролын одоо 2019 онд дэлхийн ус орнуудад зориулаад замын зургалал гэж гаргасан байгаа. Тэгтээ зэрэг энэ зургаллын дагуу үндэсний хэмжээнд одоо тогтортой хөжлийн боловсролыг хэрх нь одоо чиглүүлж хангах уу гэдэг үйл ажиллагааг бол дотоод одоо зохион байгуулах тийм одоо өдөртлөг арга зүгээр бол ЮНЕСКО бол хангаж байгаа. А ус орнууд өөр өөрийн онцлогтой тэгэхээр зэрэг энэ онцлогтой тохируулаад үндэсний хэмжээний одоо өнөөдрийн олон байгууллагууд энэ нэг цаг арга хэмжээ зохион байгуулж байгаа шиг үндэсний хэмжээний бүхий л одоо оролцоотойгоор хэнийгч одоо ардаа орхихгүйгээр тогтортой хөжлийн боловсролын төлөө одоо бүгд одоо хамтын хүчин чармалтыг гаргаж ажиллах хэвээр гэдэг дээр одоо санал нэгдэж өөр айлга гаргаж байгаа. За баярлалаа. За тэгэхээр үзэгчтэй Канад улсаас одоо бидэнтэй захимаар холбогдоход бэлэн болсон байна. За Канад улсад байгаа шинжлэх ухаан технологийн их сургуулийн нээлттэй боловсрол төвийн зөвлөх доктор профессор Бадарч одоо бидэнтэй холбогдож одоо доктортой хөгжлийн боловсролын дараа татаар баримтлж буй бодлог за олон улсын байгууллагын дуршлаг гэсэн сэдвээр илтгэл тавиад бэлэн болсон байна. За ингээд Бадарчгаа холбогдъё. Бано сайн байна уу та? Сайн сайн байцгаана уу? За сайн хаварч байна уу? Сайн хаа. За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг төвшүүлье. За юуны өмнө энэ одоо том арга хэмжээнд намайг үрж илтгэл байгуулах урилга өгсөн энэ арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа нийт одоо байгууллагууд бол алархала илэрхийлээ гэж бодож байна. А би энэ презентация харуулж чи. За ер нь энэ гадаадын улсуудыг харж яхад Канад хүн томоохон одоо ийм хуурлд илтгэл тавихта ямар нэгэн уучил хөрөдөг одоо юу гэдгийг жоохон хоцорлооч гэдэг юм. Америк хүн илтгэл тавихта бол Өнөөгөө ярьж эхэлдэг. Герман хүн илтгэл тавихта бол маш том санаа төвшүүл тавьдаг. Тэгэхээр би энэ герман хүний жишгээр өнөөдөр энэ доктортой хөгжлийн боловсрол гэсэн энэ их том энэ ойлголтын талаар аав хүнтэйгээ санал бодлоо солилцъё гэж бодож байна. За миний илтгэл бол гурван хэсэгтэй. За нэгдүгээрт нь би энэ доктортой хөгжил идэх талаараа бүгдээрээ нэг эргээд санаж байна. За хоёрт нь доктортой хөгжлийн боловсролын тухай бидний үг хийлээ. За эцэст нь энэ доктортой хөгжлийн талаар хамтын ажиллагааны тухай танилцуул яа. За доктортой хөгжил идэхийн тухай ярихын тулд би жоохон түүх сүхий гэж бодож байна. За та өөхөн санаж байгаа бах 1952 оны 12 сарын 5-нд Лондон хот бол маш их удаагаар өрхөгдсөн. Ингээд эхний одоо 8000 хоногт бол 12000 хүн амнаас авал халдсан. За юу тэр үед бол Лондон 40 гаруй а цагилгаан станц нүүсээр ажилладаг цагилгаан станцтай байсан. За энд хөхрийн хүчил Яг их ихэх хэмжээгээр ялгарсан учраас бол ингэж одоо юм анны хэрэг юу хүний амнаас бол 
өгөрсөн байгаа маа. За дараа нь мөн тэр үед Японы Минамат гэдэг хотын химийн үйлдвэрүүл Далайн усанд бол энэ Мөнгө усны Мөнгө ус бол халдсан. За энэс уйлдаад бол одоо дэлхийн хэмжээнд одоо томоохон одоо тийм шуугаан үүсч. За Минамат гэдэг өвчин урт бий болсон. За мөн энтэй айдлахын Канадын Брайтон гэдэг хотын онцрын үйлдвэр мөн Далайн усанд одоо асар их хэмжээний мөнгө усны өхөрдөл бий болгож за энийхээ хоросхийг тайлгах ийм актер том асуудалтай тулгарсан за бидэнтэй их ойрхон одоо жишээвэл энэ арлын тэнгис байна арлын тэнгис бол ер нь дэлхийн дээр хэмжээгээрээ а дөрөвт ордог байсан за 1960 оноос багсаж өнөөдөр бол бүр тав дахин багсаад дэлхийд энэ 16-д ингэж орж байгаа. Тэгээ энэ бүхэн юу хэлээд байна вэ гэхээр юм юм төрлөхтний одоо а цаашд одоо амьд явах сорын ганц одоо зам бол байгаль орчны хамгаалах явдал юм аа гэсэн. Ийм үзэл санаа бол дэлхийн нийтлэрээ өнгөрсөн зууны Аллаа тооны үеэс үл ихэлж үлэн зөвшөөрсөн байна. За тэрний өмнө 1969 онд энэ доктор Медоуз гэж хүн өсөлтийн хязгаар гэдэг илтгэлийг гримин хөлөвтөл тавьсан. За энэ хүн бол системийн сэтгэлгээний одоо эрдэмтэн. За энэ хүний хэлж байгаагаар бол юу гэж хэлсэн гэхээр хоёрын зуун жилд мажуул бүр бол бүх төрлийн сэргээд сэргээдэхгүй нөөцөө бол дуусна. Өвлдөрлийн хаягдлаа бол бид нэр боловсруулж чадахгүй төрнө. Хүн амын өсөлт үнсний бүтээгдэхүүний хомсдол төргөж эдийн засгийн өсөлт бол ер нь яванд хязгаарлагдах болно гэсэн ийм дүгнэлт хийсэн. Тэр энэ нийлтгэл бол тэр үедээ ихээхэн шуугаан тарж за үүний дараах нь одоо 1972 онд Стокгольмд болсон хүний хүрээлэн байгаа орчны асуудлаар болсон энэ баг хуралд бол их зөвхөн нөлөө үзүүлсэн гэж ингэж үздэг. За энэ 72 оны хурлаар бол нэгдсэн үндэсний байгууллагын байгаль орчны хөтөлбөр гэж ЮНЕФ гэдэг байгууллагыг бол юу байгуулсан байх. За эндээс Эн доктортой хөгжил доктортой хөгжлийн боловсруулгын одоо ерөнхий явж ирсэн замыг ингээ харуулсан байгаа. 72 онд Стокгольм, 92 онд Ирогийн одоо хөгжил ба байгаль орчин гэсэн том хурал. 2002 онд Ихнасбургийн доктортой хөгжлийн том хөгжил гэсэн ийм одоо томоохон хэмжээний дэлхийн хэмжээний одоо том тэгээд хэмжээний энэ уулзалтуудаас бол доктортой хөгжил гэдэг ойлголтыг бол бид нэр бол олж авсан. За энэ ойлголт бол одоо өнөөдөр бол бидний ажил амьдралд бол байнга одоо хэрэглэгдэж байгаа. Байгаль орчин эдийн засаг нийгмийн дэвшлийг бол тэнд сүртэйгээр хөгжүүлж байж бид амжилтан төрөх юм аа гэсэн. Ийм философт юм аа. А доктортой хөгжлийн боловсрал гэдэг тал дээр авч үзэх юм бол 77 оны энэ Тбилисийн тунхаглал гэж ЮНЕСКО ЮНЕСКО ЮНЕФ хоёр хамтарсан юм тунхаглал гаргаж байсан. Энд бол экологийн боловсруулгын асуудлыг анх удаа хөндөж тавьсан юм нэг чухлаа гэж. За 2005 Доктортой хөгжлийн боловсруулгын 10 жил гэдгийг тэмдэглэхээр ингэж шийдвэрлсэн. За энэ 2005-аас 2014 онд бол доктортой хөгжлийн боловсруулгын 10 жилийн үйл ажиллагаа бол дэлхийн нийтээр явагдж байсан. За энэ үед бол би ЮНЕСКО-д ажиллаж байсан энэ хугацаа бол давхцж байгаа маа. За энэ 10 жилийн ажлыг бол зохион байгуулах үүргийг бол 
манай ЮНЕСКО үлхийн үлээсэн юм. За ингээд энийг аваад амжилттай зохион байгуулаад 2014 онд Аичийн Нагоёогийн тунхаг илэрхийлж Нагоё Ирмен Ирмен Нэгдэн Тэгээд энэ хүн бол хэлсэн л дээ. Хүүхэд үл цэцгийг өмнөртөж шууны жиргээд жихээрээ сонсохгүйгээр байгалийн сайхныг бол мэдрэхгүй. Азар зүйн хичээлийг бол ном карт ашиглаж биш орчин тоогоо танилцаж ашиглах замаар илүү сайн сурна гэж ингэж хэлж байсан. За энэ үний номон дээр бол бас энэ тэрөө тухайн үедээ шашны үзэлтэй жоохон зөрчилцсөн юм төшөлтөд зөвл байсан учраас бол а францын одоо сүм хийдийн төргөлөгчдөр энэ номыг бол тарахгүй шатнаж ус гэж байсан. Тэгэхдээ энэ хүний хөдөл бодол бол цаашаа та бидний одоо маш сайн мэддэг эрдэмтэд Жон Дуи одоо Толстой гэдэг ч юм уу. Энэ эрдэмтэдний л одоо тэр Америкийн дунд сургуулийн хөтөлбөрийг гаргасан одоо 10-ийн хороо гэж байна. Бид нэр бол бүгдээр энэ үзэл санаан дээр бол энэ дунд сургуулийн сургалтын хөтөлбөрийг л а үзүүлж байсан байх юм. Тэгэхээр дөрөвд би хэлсэн ажиглалт гэдэг бол хүүхдийг сэтгэн бодох нь сургалтад дуршилт бол байгалийн хуулийг тань мэдэх ийм бол зоолгодог. А байгалтай харьцаа гэдэг бол байгалийн сайхныг бол мэдрүүлдэг гэж. Тэгм учраас энэ Аа яа доктортой хөгжлийн боловсрал гэхээс илүү доктортой хөгжлийн одоо хүмүүжил гэх юм уу доктортой хөгжил гэдэг бол тэр анг танхмын одоо сургалтаас гадлавар одоо хэрэгж ийм одоо бас онцлогтой юм аа. За тэгээд ер нь бол цаашдаа бол энэ 19 сард Ормос судал амтын судал хүн бодж чадсан юм газар зүй хичээлж байна. Маш олон энэ хичээлүүд дээр бол энийг бас сурч ирсэн л доо. Гэхдээ юу тэр аргаар бол одоо сурахгүй маа. Бидний одоо хоёдны одоо одоо сурагчдын одоо толгойд нөөрийнхөө мэд өгөх юм аа одоо олгох гэж ингэж чармай тэр тэр арга зам бол энэ ер нь зүгээр өнөөдрийн одоо мэдлэгийн зуунд бол энэ бол тохиромжгүй болж байгаа шинжлэхвэн ялангуяа энэ тарих судлалын шинжлэхвэн насыг их өгцнөр бол өнөөдөр юу хэлж байна вэ гэхээр үнд юм зааж өгөх биш хүнийг сурахд сурах гэдэг ийм 
чанар муудаж нэгдэрч ингэж байн энэ бол одоо хүний үйл ажиллагаанаас хамаарлалтай уул хурхай яам зүрийн одоо бас нөхцөлөөс хүчин зөвлөдөөс хамаарлалтай тэгэл дээр хөрсний одоо нэгдэрлийг уурлах дар хэмжээг зөвхөн тэр орон нутгийн хэмжээнд бол авснаар бол шийдэх байна. Энэ чин цаашдаа бол улсын хэмжээ. Үр цаашлах юм бол манай уртлын хөршүүд бол нэг салих гарахад л Монголын шороо хийж гэрлээ гэж ярьдаг. Тэгэхээр энэ дэлхийн хэмжээний үр дагавраар бас бид нэр харж орон зайн мэдрэмжтэй байх хэрэгтэй. За гуравт нь бол энэ цаг хугацааны цогцч байдаг. Цаг цаг хугацааны хувьд бол бид нэр өнгөрсөн түүхээр маш сайн мэдж байх хэрэгтэй. За дөрөвөн тэлж байна монголчууд бол бид нэр За бодорч орчо нэвтрүүлэг шууд явж байгаа учраас та бас одоо таны цаг ер нь дуусах тийш хандаж яа шүү. Та жоохон довчлараа тийм. За одоо цаг хугацааны хувьд бол бид нэр түүхээр мэдж монголчуудын одоо уламжлал энэ сайх уламжлалаа бид нэр одоо мартахгүй гэр энийг яаж. За гуравт нь бол энэ асуудлыг бол олон тал нэг мэрэгжлээ биш олон талын мэрэгжлийн одоо үйлдэл холбоотой авч үзэх хэрэгтэй гэж. За дөрөвт нь бол энэ соёлын цогц чадамж гэж. Энэ бол бид нэр бол соёлоо бэлдэлж соёлынхаа үе хамгаалж ингэж яах ажил энэ сурах хэрэгтэй юм аа. За ингээ миний хурд хэсэг нь бол энэ олон улсын хамтын ажиллагаа. За хамгийн дөрөөнийх нь бол энэ хамгийн том эко скул гэж энэ дэлхийд хамарсан 68 орны 62 мянга сургуул 19 сая хүүхдийг хамарсан энэ доктортой хөдөлгөөний боловсруулын сүлжээ байна. За энэ манайхаас байгаль орчны мэдээлэл сургалтын төв зохицуулагч арна ажиллаж байна. За хоёрт нь энэ эгц үндэсний байгууллагын Global Compact гэдэг энэ байгуул хөдөлгөөний хүрээнд бол энэ 96 орны 850 гаруй бизнесийн сургалт явуулт ихтэй сургалтуудыг хамарсан сүлжээ байна. Энэ сүлжээ нь юу гэхээр ирээдүйн одоо манлайлагчд менежерүүд бол одоо доктортой хөгжлийн талаар мэдлэгтэй хариуцлагатай болж гарах хэрэгтэй маа гэж энэ талаар бол ажиллаж байна. За дараа нь манай ЮНЕСКО-гийн сүлжээ байна. За ЮНЕСКО-гийн холбоот сургуулиудын сүлжээ гэж дэлхийн 182 орны 11500 сургууль хамрагдсан Монгол улс 13 сургууль байна. За энэний хүрээнд бол асар олон хүс нутгийн хэмжээнд болон орон нутгийн хэмжээнд бол өсөлтүүд хэрэгждэг. За дараа нь ЮНЕСКО-гийн тэнхний одоо сүлжээ гэж байдаг. Дэлхийн 128 орны 830 гаруй ихтэй сургуулийг хамарсан. Өчин одоо их сургуулийн хоорондын тийм Юни Твин гэсэн ийм төлөв байдаг. За Монголд бол хоёр тэнхэн байдаг гэсэн ийм статистик байгаа. За хамгийн эсвэл үлд бол энэ доктортой хөгжлийн зорилгыг хэрэгжүүлэх юм төлөө хиймэл оюуны салбарын хамтын ажиллагааны сүлжээ гэж дэлхийн одоо том ах их сургууль цэнхүү их сургууль энэ Оксфорд Кембридж их сургуулиуд байсан. За энэ нь бол хиймэл оюуны одоо олон дамжилтыг энэ доктортой хөгжлийн зорилгыг хэрэгжүүлэхэд яаж ашиглах вэ гэдэг тал дээр ажиллаж байгаа юм байна. Тэр энэ дээр бол одоохондоо манайхан оролцсоогүй байна. За 2018 онд бол би энэ ихтэй сургуулиуд доктортой хөгжлийн зорилгуудыг хэрэгжүүлэхэд дэлхийн оролцож болох вэ гэдэг тодорхой жишээ баримтын юм бодлогын зөвлөмж бол гаргаж байсан. За энэ зөвлөмжийг даа бүхэн бол интернетээс болоод үзэж болно. За ингээд энэ хэлэх зүйл дуслаа баярлалаа. За баярлалаа танд. Ажлын амжилт хүсье. Канад улсаас холбогдож одоо илтгэл тавьсан доктор профессор Бадарч танд баярлалаа. Ажлын амжилт хүсье. За тэгэхээр байгаль орчны яамны газрын дарга өрөгдөж ирсэн байгаа. Тэгэхээр ер нь одоо байгаль дэлхийгээ хайрлах бол одоо өнөөдөр бол их чухал байна. Дамаас нь одоо багаас нь тийм ээ хүүхэд багчуудаа энэ боловсруулгыг олох гэдэг бол маш чухал байна гэж. Тэгэхээр яг энэ доктортой хөгжлийн боловсруултай одоо төсөлтэй холбогдсон байгаль орчны аялалчдын яамнаас тийм ээ авч хэрэгжүүлж байгаа томоохон ажлууд юу байна? Энэ талдаа та мэдээлэх гэж. Аа. Тэгэхээр доктортой хөгжлийн боловсрал төслийг бол байгаль орчны аялалчдын яам боловсрал соёл шинжилгээний яам 
хамтран хэрэгжүүлж байгаа. Тэгтээ тогтвортой хөгжлийн боловсрал гэхээр зөвхөн боловсралын асуудал гэж бас манай зарим хүмүүс ойлгодог. Тэгэхээр сая бас манай Бадарч гоо хэлтгэл дээр нэлээд дэлгэрэнгүй сайхан танилцуулж байна. Ер нь бол анх эхлээд дэлхийн нэдэрэ байгаль орчны асуудал руу олох хандуулж байсан. Байгаль орчны дэлхийдээгээ зөв зохистой харьцчих өнөөдөр бид цаашаа тогтвортой хөгжиж а ирээдүй хойч үедээ одоо унган байгалаа өвлүүлэх унган байгалаа үлдээх ялангуяа монголчуудын энэ дээр үеэсээ ногоон хив загвараар амьдрж ирсэн байгалийн нөөцтэйгөө зөв зөксөө харьцаж байсан энэ уламжлалт ёс заншлыг одоо өвлүүлж үлдээх ирээдүй хойч үедээ одоо тогтвортой хэрэглээ үйлдвэрлэлийн соёлыг би болгох а энэ дэлхийн нэгдэд хөгжөөд байгаа даяар шаад байгаа энэ техник технологи а эрэн зуунтаа хөл нийлүүлж алхахад одоо иргэн аж ахуй нэгж байгуулга хувь хүнийг бэлтгэхэд зориулсан а тэгээд мөн одоо яг энэ хууль эрхцэн хүрээний барим бичгийг боловсруулах ялангуяа тогтвортой хөгжлийн үндэсний хөтөлбөрийг бол тогтвортой хөгжлийн боловсрол төслийн нэгдүгээр үе шатанд боловсруулж ирсэн а хоёр дахь үе шат маань яг энэ бидний хэрэгжүүлээд байгаа өнөөдрийн ногоон хөгжлийн бодлого тогтвортой хөгжил 20 30 хөтөлбөр энэ 17 зорилтыг хэрэгжүүлэхэд энэ тогтвортой хөгжлийн боловсрол хоёр төсөл маань яг ялангуяа орн нутаг иргэдэд зориулсан олон нийт төрийн бус байгууллагуудаа хамтраа төмшлийн хүрээнд төр хувийн хөвчлийн төмшлийн хүрээнд хамтарч хэрэгжүүлэх энэ үндсэн зорилтыг бол тавиад ажиллаж байгаа маа тэр утгаараа өнөөдөр бид нар бас олон улсдаагаа хамтын ажиллагааныхаа хүрээнд үндэсний хэмжээнд орн нутаг засаг захиргаад төр хувийн хөвчлийн хамтын хүрээнд энэ төслийн одоо үйл ажиллагааг зохион байгуулж одоо доктор тоо хөвчлийн боловсрал анхны төсөл эхэлж яах тал одоо үндэсний хөтөлбөр баталж одоо ажил хэрэг болгож ирсэн гэж шүү дээ тэгэхээр яг төр хөтөлбөр маань бодлогдоод за өнөөдөр тодорхой хугацааны дараа эргээд харахад тийм ээ өнөөдөр яг ямар өвөр дөнгөөд гарцсан байна за тогтвортой хөгжлийн боловсрал үндэсний хөтөлбөрийг 2018 онд засгийн газрын 200 эсвэл тогтоолоор баталж исэн За тэгээд тогтвортой хөгжлийн боловсрал үндэсний хөтөлбөрийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг байгаль орчин аялжуулчлалын сайд боловсрал соёл шалтгааны сайд хамтарсан тушаалаар а үндэсний хөтөлбөрийг батлаад одоо албан бус үндэсний зөвлөлийг байгуулж ажиллаж исэн за энэ зөвлөлд бол 20 байгуулгын а төлөөлөл оролцсон юм том үндэсний зөвлөл ажиллаад одоо тогтвортой хөгжлийн боловсралын үндэсний хөтөлбөрийг засгийн газрын одоо хэрэг хэрэглэх газарт бол жил болгон тайлгандаг. Тэгэхээр 18 онд бол одоо 63 хувьтай за 19 онд бол 70 хувьтай 2020 оны одоо хэрэгжилтийн үр дүн бол 90 хувьтай одоо харагдаж байгаа. Тэгэхээр энэний дараагийн ихтгэл дээр бол энэ талаар бол тодорхой бас яг ийм хилцүүлэг явагдана. Тэгэхээр өнөөдөр яг энэ үр дүнгүүдийг ингээд харах юм бол яагаад ингээд чухал бэ? Үнэхээр өнөөдөр энэ тогтвортой хөгжлийн боловсрал ямар чухал бэ гэдэг нь бидний хийж хэрэгжүүлж байгаа үндэсний хөтөлбөрийн одоо үр дүнд бас тодорхой харагдсан байгаа. Ялангуяа албан буюу одоо албан бус боловсролоор дамжуулж одоо энэ тогтвортой хөгжлийн боловсралыг эзэмших нь ирээдүй хойч үедээ их дэлхийгээ одоо өвлүүлж үлдэх а энэ хөгжлийн чиг хандлагатай зөв зөксөстэй хамтарч хөгжих хэвээр юм байна гэдгийг бол үр дүн бол харуулж байгаа. Тэгэхээр саяны асуултан дээр зөксөрн дараа тийм ээ жил болгон бас засгийн газар хэрэглэх газарт бол тайлгандаг гэж яшүү дээ тийм ээ энэ дээр та нэмэлтүүд ойлгож байна. За ер нь бол засгийн газрын гишүүд маань яг салбартай хэрэгжүүлэх стратеги бодлого төлөвлөлтүүдээ бол одоо ингээд тодорхой хэмжээнд батлаад төвнийг хэрэгжүүлээд үр дүнгээ засгийн газрын хэрэг хэрэглэх газар тайлгандаг. За засгийн газрын хэрэг хэрэглэх газрын хяналт шинжилгээний үнэлгээ дотоод аудитын газарт бол жил бүр одоо энэ хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн баримт бичгүүдийн хэрэгжилт а мөн одоо засгийн газрын тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг гаргадаг. Энэ дунд бол одоо энэ тогтвортой хөгжлийн энэ үндэсний хөтөлбөрийн биелдэг сая уран чимийг дарах а гүстгэлийн ярьж байна. Тэгэхээр энэ дараа дараагийн хэлцүүлэг дээр яг үр дүн нь юу байва гэдгийг нэлүү тодорхой ярьдна. А ингээд энийг засгийн газрын хэрэг хэрэглэх дээр тайлгандаг а тайлгансанаар бол одоо бусад салбар дээр бусад одоо сайдтар болон бусад яамдын оролцоо ямар төвшөнд бас уялдаж явах юм бэ гэдэг энэ тал дээр нь бол илүү ач холбогдлогч хэрэгжилтийн явц дээр нь а хэрхэн эрчимжүүлэхгүй дараагийн шатанд юу анхаарах вэ гэдэг дээр бол илүү тодорхой үнэлэл төгнөлтүүд зөвлөмжүүд бол ингээ гарч явдаг. Тэгэхээр сая доктор профессор Бадарч хаан илтгэл дээр гарлаа. Тэгэхээр дэлхийн 68 орны 60 гаруй мянган сургуулийг хамарсан тогтвортой хөгжлийн боловсрол олгох тийм сүлжээ бол одоо би болсон байна гэж. Тэгэхээр манай улсын хувьд тийм ээ манай орны хувьд хэдэн одоо 
тим сургуулууд одоо тийм сүлжээ болоод энэ дээр ням очир дараг болон шинэ зэрэг захил хариулах үү тийм мэдээлэл өгч тэгэхээр төрөн хэлсэн доктор төвчлийн боловсрол нэгдүгээр төслийн хүрээнд 170 гаруй одоо сургалтын хөтөлбөр за түүнийг дагалдах сургалт бичиг сургалтын хэрэглэх түүнд энэ доктор төвчлийн боловсролын үзэл санааг шингээх энэ ажил бол нэгдүгээр хөтөлбөрт бий хүрээнд бол хэрэгжиж явсан за энэ урт гараач бас одоо яг энэ Монгол улсын урт дунд богино хугацааны одоо бод шинээр боловсруулах гарч байгаа баримт төчгүүд зэрчигсэн доктор төвчлийн үзэл санааг тусгаж хэрэгжүүлэх энэ ажлууд бол нэлээд сайн хийгдсэн гэж харж байгаа. Энэ нь хөндөнгийн одоо шинжээч судлаачдын төгнөлт дээр бол доктор төвчлийн үзэл санаа бол ялангуяа энэ сүүлийн үед боловсруулагдсан гарч байгаа үндэсний хэмжээний урт дунд хугацааны бодлогын баримт төчгүүд дээр бол орондоо үйлдэл холбоотой ийм үзэл санаа бол харьцангуй сайн тусчээ. Одоо хэрэглэлтийн явцд нь бид нэлээд сайн одоо мониторинг хийж хэрэглэлтэй нэлээд хангаж ажиллах ийм хэрэгцээ шаардлага байна гэж ингэж харж байгаа. За энэ яг хоёр дахь төслийн хүрээнд бол 30 гаруй сургууль за 40 гаруй мянган хүүхэд бол яг энэ төслийн их шууд үр дүнг бол хүртэт ингээд шууд тусалт хамрагтаад явж байгаа гэсэн үг мэдээж энэ сургуулиуд дээр төшиглээд загварч шихийг гаргаад үндэсний хэмжээнд төвэн дэлгэрүүлэх ажил бол өнөөдрийн энэ одоо үндэсний хэмжээний төвшөл санаачлаг арга хэмжээ гэх мэтийн байдлаар бол төвэн дэлгэрч явах ийм учиртай гэж ингэж харж байгаа. Шинэ төсөл захирал. За олон улсын төрөн баталчгаа одоо хэлтгэл дээр дурдагцсан олон улсын эко сургуулийн хөтөлбөр бол одоо дэлхийн хамгийн том одоо сүлжээ нэдэн нэг байгаа. За манай байгаль орчны мэдээлэл сургалтын төв бол 2011 онд энэ дэлхийн байгаль орчны боловсролын сангийн гишүүнээр ирсэнээр манай энэ хөтөлбөр бол Монгол улсад албан ёсоор хэрэгжих одоо боломжтойгоор ингэж хэрэгжиж эхэлсэн. Тэгээ бид нар 10 жил одоо энэ хөтөлбөртэйг одоо бүх юм төрийн болон олон улсын байгууллагуудтайгаа хамтарж ажилласны дүнд өнөөдөр Монгол улсын 333 сургууль 93 цэцэрлэг а 96 цэцэрлэг бол энэ одоо олон улсын эко сургууль хөтөлбөрт хамрагдсан. Өөрөөр хэлбэл 400 нийтдээ нэг 20 гаруй ингээд сургууль цэцэрлэгүүд байна. А тэр нь дундаас 420 гаруй сургууль цэцэрлэгүүд юм аа. 170 гаруй одоо сургууль цэцэрлэг маань одоо анхаа шитнийхаа хүрэл гэрээгээ. А тэрнээс 80 гаруй нь бол мөнгөн гэрээгээ. За 40 орчим нь бол олон улсын эко сургуулийн ногоон төв буюу одоо нэг олон улсын нэг эко шашиг байгаа. Тэр одоо хүртэл ингэж ажилласан. Өөрөөр хэлбэл одоо тухайн сургуульд цэцэрлэг маань 4 5 жил тасралтгүй одоо тий энэ чиглэл дээр ажиллаж байна. Тэр төвшөнд хүрдэг. Ийм одоо бас бид нар нэлээд амжилттай явж байгаа. Гэхдээ бид нар бас энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлээд анх санаачлаад 20 гаруй 25 жил болж байгаа бол одоо европын улс орнуудыг гүйцэх бол арай болоогүй тэр улс орнууд бол үнэхээр энэ хөтөлбөрт бол одоо нийт сургуульд цэцэрлэг нь 100% хамрагдсан бүгдээрээ нэг одоо тий дуу холбоотой явдаг тэрүүгээр маш том өөрчлөлтийг бий болгож чаддаг а ингэж байгаа тэгэхээр бид нар одоо бол яг одоо өсөж явж байгаа энэ шатандаа байна а энэ хөтөлбөрт бол орсон одоо бүх сургуульд цэцэрлэгүүд маань 2 3 жилийн дараа бол тэгэхээр асар том өөрчлөлтүүдийг бол бол гаргаж байгаа ийм том амжилттай байгаа жишээ та довчхон жишээ дөрөвд бол тийм ээ а ер нь бол ер нь нэг айс 14000 нэг стандартын дээр суурилж чадах хэрэгждэг тэрний үзэл баримтлал дээр хэрэгждэг учраас ер нь бол сургуульд цэцэрлэгүүд маань ихлэх үедээ бол өөрсдийнхөө гадаа дутаад орчин нэг өөрсдөө үнэлдэг ер нь эрүүл аюулгүй ногоон орчин бүрдэж чадсан уу гадаа дутааш дотоод дутааш хүний бас мөн чанартай ч гэсэн тий тэрийгээ өөрсдөө ямар төвшөнд өөрсдөө байна гэдгийгээ бол өөрийн үнэлгээгээр тогтоогоод бид нар дөрөвөр үнэлгээний загварчлал нөгөө за ингээд сургуулиуд цэцэрлэгүүд маань нэг жил гарын хоёр жил гарын ажлаад энэ ногоон төгрөгөө ороод ирэх үед өмнө байсан төвшөн гөөсөө нэг доор хаяж 30-аас 40% ахсан бий чадчих гэдэг тий тэгэхээр энэ ахих явцад бол заавал төсөл хөтөлбөр заавал улсын тий нэг нэгцэн зүгээр л биш сургууль цэцэрлэгүүд маань өөрсдийнхөө асуудлыг эцэг эхчүүдтэй гэж өөрсдөө олж хараад тэгээд орон нутгатай хамтарч шийдвэрлэж чадчих байгаа тэрүүгээр өөрсдийнхөө эрүүл яг нэг нөгөө орчны 20 30 хуваар ингэж одоо өөрчилж тий сайжруулж чадчих байгаа. Нэг асанд өөрөө өөрийг ялж байгаа сургуульд цэцэрлэгүүд байдаг. Энэ нь одоо гол юм нь бол бид нэр хизээч Америкийн юм уу тий Английн сургуульд цэцэрлэгийн Монголынхтай харьцуулахгүй. А Монгол дотроо ч гэсэн бас одоо юу гэдгийг хотын төвийнх тий аймгийн төвийнх сумийнх гэдэг ялгаа багхгүй ерөөсө гол өрсөлдөгч нь өөрөө өөрөө байдаг тий бид нар өөрөө өөрсдөө сайжруулах гэсэн энэ загварчлалаар явдаг. Тэгээд ер нь оёовол очиод үзэхэд та бүхний нүдэнд одоо эко сургуульд цэцэрлэгээд ороод үзэхэд бүх зүйл нь гадна наад зах нь ингээ мөрөөдлийнхаа макетик хийсэн байдлаас л их нь бид нар ийм байсан ийм болно гэдэг арга замаа тодорхойлсон цэцэрлэг сургуулиуд байгаа л гэсэн. За баярлалаа. Нэвтрүүлэг өргөжлөлжөөр үзэх шүү дээ. Тэгэхээр зөвлөгөөнд оролцож байгаа хүмүүстэй зориулсан одоо 
мэнжилгээ илгээсэн хүнд зочдынхоо мэнжилгээг уламжлъя. Тэгэхээр цифрийн хөгжлийн агентлагийн хамтын ажиллагааны газрын дарга Степан Бори за Монгол улс дахь нэгдсэн үндэсний байгууллагын суурин төлөөлөгч Миша Дапанар мэнжилгээ ирүүлсэн байна. За мэнжилгээг уламжлъя. Швейцарын хөгжлийн агентлаг Октобрын хөгжлийн боловсрол хоёр төсөл Эрхэм хүндэд Монгол улсын ерөнхий сайд ноён оюу ирдэн эрхэм хүндэд Монгол улсын засгийн газрын гишүүн байгаль орчин ажиллажуулж эхлэн сайд хатагтай урднасан. Улсын хурлын эрхэм гишүүн засгийн газрын гишүүн боловсрол шинжлэх ухааны сайд ноён ин хамгаалан эрхэм хүндэд нэгдсэн үндэсний байгууллагын суурин зохицуулагч ноён Тапа Мишра ЮНЕСКО-гийн үндэсний комсын ерөнхий нарийн бичгийн дарга хатагтай уян эрхэм хүндэд засгийн газрын төлөөлөгчд эрхэм хүндэд сургуун хүмүүжүүлэгч багш нараа Дэлхийн хуан болох 7.6 тэрбум хүмүүс бид хязгаарлагдмал нөөц бүхий их дэлхий дээр оршин тогтнохын тулд тогтвортойгоор амьдрахд гой хүмүүс болон нийтээрээ суралцах шаардлагатай нүүр тулаад байна. Бидний өнөөдрийн хандлаг үйл хэрэгн үр удам их дэлхийд ирээд үйд ул мөрүүлдэх тул бид бүгд энэхүү үйл хэрэгт хариуцлагатай хандах хэрэгтэй байна. Тогтвортой хөгжлийн боловсролын гол зорилго нь насанд хүрсэн хүмүүс болон үх залуучуудын хандлаг үйл хэрэгийг тогтвортой хөгжлийн төлөө чиглүүлэхэд оршино. Өнөөгийн байдлаар бид тогтвортой хөгжилд суурилсан ирээдүйн төлөө өөрөө хариуцлагаа ухамсарлан шаргуу ажиллах шаардлагатай байна. Тогтвортой хөгжлийн боловсролын хэрэгжүүлэлтээрээ Скандинавын орнууд, Япон зэрэг дэлхийн шилдэг орнууд үлгэр жишээ болон тэргүүлж байна. Миний их орон болох Швейцарын холбооны улсын хүүхэд залуучуудын хувьд тогтвортой хөгжил нь их чухал байдгийг энд дөрөлдмаар байна. Монгол улс ч тун удахгүй тогтвортой хөгжлийн боловсролын тэргүүн туршлагасаа дэлхийд түгээхэд бэлэн болж байгаа гэдгийг би мэднэ. Тогтвортой байдлаараа улсаа хөгжүүлэх нь Швейцар холбооны улсын болон мужуудын үндсэн хууль зарлан тунхаглсан суур зарчмын нэг бэлээ. Тогтвортой хөгжил нь Швейцарын холбооны улсын болон мужийн боловсролын сайд нарын зөвлөлийн хамтарсан тунхаглын нэг хэсэг болтго. Швейцарын холбооны улс нь хүний эрх энх тайван нийгмийн нэгдэл эрхтэй шиг соёлын ялгаа олон хэлбэрийг хүндэтгэх зэрэг нийгэм болон эдийн засгийн үр дүнд адил тэгш ач холбогдолд анхаарч ажилтга. Берлин хотноо удахгүй зохион байгуулагдах тогтвортой хөгжлийн боловсролын олон улсын чуулгад Швейцарын холбооны улс оролцоно. Швейцарын холбооны улс оролцохдоо Тогтвортой хөгжлийн боловсролыг цогцоор нь засгийн газар бүхлээр нь ажиллах аргачлалаар хэрэгжүүлж буй туршлагаас хуваалцахаар төлөвлөж байна. Швейцарын хөгжилд агентлах нь хэнийгч орхигдуулах үеэр эрүүл ногоон хөгжингүй нийгмийг бий болгохт нь Монгол улсыг дэмжин ажиллаж байна. Монгол улсын засгийн газартай хамтран Швейцарын холбооны улсын засгийн газраас тогтвортой хөгжлийн боловсрол төслийг анх 2015 онд эхлүүлсэн билээ. Төслийн эхний шатанд төслийн тусламжтайгаар Монгол улсаа нь тогтвортой хөгжлийн бодлогын үзэл баримтлалыг ерөнхий боловсролын хичээлийн хөдөлбөрт суулгаж сургуун хүмүүжүүлэгчдийн чадварыг бэхжүүлэх ажлыг өргөн хүрээнд зохион байгуулсан юм. Энхүү төслөө нь Монгол улсын боловсрол сая шинжлэх ухааны яам болон боловсрол аялжуулчлалын яамтай хамтран хэрэгжүүлж байсан. Эдгээр үндэсний түнш байгууллагуудтай хамтран 2019 оноос төслийн хоёрдугаар шатыг өргөжлүүлэн хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд үүнд Монгол улсын үндэсний бүтцийг төшөж тогтвортой хөгжлийн боловсролыг бүх төвшөнд интеграцчлах зорилготой ажиллаж байна. Үүнд төслийг хэрэгжүүлэгч үндэсний байгууллагууд маань олон чухал үр дүнд хүрснийг дуулахад таатай байна. Цаашид ч салбар дундын хамтын ажиллагаа, туршлага мэдээллийг тогтмол солилцоо маш чухал гэдгийг онцлмаар байна. Үндэсний чуулгад оролцогч та бүхэн энэ талаар чуулганы үеэр илүү дэлгэрэнгүү мэдээллийг авах боломжтой. Монгол улсын хүүхэд оюутан суурагч хойч үеийн тогтвортой ирээд үе сайн сайхны төлөө та бүхний оруулж байгаа хувь нэмэр хамтын хүчин чармайлт оролцоогүйгээр бидний хүрсэн амжилтыг төсөөлөх нь аргагүй юм. Үүнд Швейцарын хөгжлийн агентлагийн өмнөөс боловсрол шинжлэх ухааны яам бусад үндэсний түнш байгууллагуудтай талархлаа илэрхийлж баяр хүргэе. Мөн өөрчлөлтийн гинжин хэлхээний тэргүүнд байгаа багш нартай хүндэтгэл үзүүлж тусгайлан талархлаа илэрхийлж байгааг минь хүлэн авна. Багш нарын сургачдынхаа төлөө гэсэн сэтгэл хичээл зүтгэл байхгүй бол өөрчлөлтийг ихэрэгжүүлэх ямар ч боломжгүй шүү дээ. Тогтвортой хөгжлийн боловсролын энэ чуулга нь оролцогчдод бие биетэйгээ холбогдон сурсан хэрэгжүүлсэн зүйлс сайн туршлагаасаа түгээх мөн саадыг давах арга замыг суралцах боломжийг олгоно гэдэгт найдаж байна. Энэ хүү хамтын хүчээр 
дээр бид амжилтаа улам ахуулж дараагийн төвшөнд гаргах боломжтой болно. Энэ хоёр жилийн хугацаанд бид хамтаар суралцах болно. Швейцарын хөгжлийн агентлах нь үндэсний чадахыг бэхжүүлэх, тогтвортой хөгжлийн боловсролын амьдрал дээр бодтоор хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ. Цаашид тогтвортой хөгжлийн бүх хэл төвшөнд байгууллага хүмүүсийн зан үйлд шингээж түгээхийн тулд төслийн үр нөлөөг илүүд хэлж олон нийтийг өргөнөөр хамруулах хэрэгтэй байна. Үүнд та бүхний идвэхтэй оролцоо мөн салбар дундын хамтын ажиллагаа чухал бөгөөд хамтын хүчээр бид бүгд зорилготой хүрч чадна гэдэгт итгэлтэй байна. Та бүхэнд аз жаргалтай эрүүл хөгжингүй болон ногоон ирээдүйг хүсэн гэрүү юу? Тогтвортой хөгжлийн боловсрол хоёр төсөл. Тогтвортой хөгжлийн боловсролын төлөө үндэсний нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулагчдад энэ хүн нэр хүнтэй үйл ажиллагааны нээлт нь үг хэлэх боломж олгосон чин сэтгэлийн талархал илэрхийлээ. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамблея нь тэгш хамрах үүс бүтээмжтэй чанартай боловсролын үйлчлэлийг хүргэх насан туршийн суралцсан боломжийг бүх нийтэд бүрдүүлэхэд чигэсэн тогтвортой хөгжлийн дөрөвдүгээр зорилгод хүрэх хүчин жармалтыг дахин баталгаажуулж дэмжсэн билээ. Улмаар тогтвортой хөгжлийн боловсрол 20 гэх бидний амьдэрч буй нийгмийг илүү тогтвортой болгох гэж чигэсэн дэлхийн нийтийн үйлийн бүрийг бий болгосон. Монгол улс тогтвортой хөгжлийг хэрэгжүүлэх орнуудын нэгээр сонгогдсонд талархаж байна. Монгол улс дахь нэгдсэн үсний байгууллагын агентлаг бол Монгол улсын урт хугацааны бодлог асын харан 20 тавд уйлцсан тогтвортой хөгжлийн зорилго 20 хүчд хамаарах боловсролын чиглэлүүдийг эрчимжүүлж ахуйлах талаар хүчин чармалтаа ажилладаг. Тогтвортой хөгжлийн боловсролыг үндэсний боловсролын хэмжлэлийн хөтөлбөрийн сас шүүн нэг хэсэг болгон тусах шаардлагатай. Энэ талаар үндэсний боловсролын бодлогын шинжилгээ хүрээнд тогтвортой хөгжлийн боловсролыг уйлдуулах таатай боломжийг бүрдүүлж боловсрол шинжил ухааны яамны өдөрлөг манлайлал дор дараагийн 10 жил хэрэгжүүлэх боловсролын хэмжлэлийн хөтөлбөр боловсруулах ажил ихэлж байгааг бид талархан дэмжин хүлээж авч байна. Гэвч үүнийг үндэсний төвшин хэрэгжүүлэхийн тулд олон салбар болон шинжил ухааны олон чиглэлийг хамарсан арга хэмжээ, аргашлал бидэнд хэрэгтэй юм. Энэ зорилгоор өнөөдрийн арга хэмжээнд байгаль орчин аялжуулчлын яам боловсрол шинжил ухааны яам болон мэрэгжлийн байгууллагууд, их сургуулиуд, төрийн бүс байгууллага эрдэмтэн судлаачд оролцож байгааг онцлон тэмдэглэхэд таатай байна. Монгол улсын хүүхэд залуучуудад тогтвортой хөгжилт чухал мэдлэг, чадвар, үнэт зүйл, даатал, зан үйлийг төлөвшүүлэх үйлсэд тогтвортой хөгжлийн боловсролыг боловсролын бүх төвшөнд тусгаж уйлдуулах нэн тэргүүний зорилт байх хэвээр. Тус бага урлан бүх оролцогч талууд экспертүүдийг цуглуулж тогтвортой хөгжил 20 гүч хөтөлбөрийн талаар мэдээлэл солилцох ярих хэлцүүлэг өрнүүлэх, бодлогын шинжилгээний төв шинжилгээ болон сүүлүүйн барим судалгааны нотолгоо, тэргүүн туршлага, чухал чиг хандлагыг сандуулгаж хуулцаж байгаад би баяртай сэтгэл хангалуун байна. Эцэст Монгол улс тогтвортой хөгжлийн боловсролыг шинэ төвшөнд гаргахад төлхөд зөвх энэхүү цаг үе олсон үндэсний нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа зохион байгуулагчдад болон хамтран ажилчууд тав хүнд талархал илэрхийлээ. Баярлалаа сайн сайхны хүсээ. Тогтвортой хөгжлийн боловсрол хоёр төсөл. Тогтвортой хөгжлийн боловсролын төлөө хамтын санаачлах, түнжлэл, үндэсний нэгдсэн зөвлөгөө маань Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн 6 зүгийн их студиос, их орон даяар үзэс та хүндээ шууд төрж байгаа. Ингээд би хоёр дугаар студиотой зочин тухай ярилцахаар одоо бэлэн болсон байна. Та хүндээ зочин танилцуулъя. Баянгол дүүргийн лаборатори 28 дугаар сургуулийн захирал Отгон Сүрэн. Танд энэ өдрийн дүүргийн. Баярлалаа. За тэгэхээр би таныг бол одоо бас сайн мэдчихэл та та бол боловсролын салбарт тийм ээ одоо маш олон жил ажилласаа ялангуяа одоо багангийн багшаас сүлдээд одоо та энэ салбарт ажиллаж байгаа мэрэц очмын үед гэж би харж ойлгож байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр тогтвортой хөгжлийн боловсролыг тийм ээ хамгийн гол нь одоо нэг хүүхдүүдэд ойлгуулах энэ тогтвортой хөгжлийн боловсрол гэж юу юм бэ гэдгийг бас одоо хүүхдүүд маань хэрхэн яаж хүлээж авч гин та бол одоо баянгол дүүргийн лаборатори 28 дугаар сургуулийн захирлаар томлогдсон байна шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр одоо яг та хүүхдүүдтэй цуг ажиллаж байгаа. Ер нь одоо энэ а төслийг одоо хоёр дугаар шатнаас нь одоо төшөл сургууль болж ажиллаж байгаа юм байна танаа сургууль. Тэгэхээр та бүхэн одоо энэ хүүхдүүд яаж ойлгох вэ? Ер нь хүүхдүүд одоо одоо орчин цагийн хүүхдүүд юм бас сэтгэхгүй бас өөр байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр одоо энэ тогтвортой хөгжлийн боловсрол гэдэг та бүхэн ойлгуулахад ер нь ямар алхмууд бий хийж байна? Энэ талаар яриа гэх үү? Тэгэхээр яг ямар салбар байгаа гэдгээс шалтгаалаад тогтвортой хөгжил гэдгийг бусдаас ялгаатайгаар авч үзэх боломж байдаг. Тогтвортой уул орох, тогтвортой эрүүлмийн байгаль ногоо орчин тогтвортой одоо банк санхүү гэдэг ч юм уу. А гэхдээ тэр салбарын яг өөрийнх нь онцлогоос үл хамаарна. Яг тогтвортой хөгжил гэдэг нэг тийм гол зарчим байдаг байхгүй. А тэрийг яг нэг өгүүлэр хэлэх юм бол 
а сайн зорилгын төлөө хэнийгч а юуч зориулсахгүй гэж байна. Одоо тэр нь бизнес юм уу эрүүл мэндэн нэ боловсрал байна уу хөтөөж хөө байна уу ерөөс болохгүй гэж байгаа юм болохгүй. Энэ доктортой хөгжлийн доктортой хөгжлийн боловсролын гол санаа нь юм байна. А тэгэхээр манайх бол боловсролын салбар байгаад байдаг. Энэ доктортой хөгжил гэдэг энэ үзэл санааг а яг боловсролын салбар дээр яаж буулгах вэ яаж тодорхой болох вэ гэдэг асуудал би а шийдэх юм бол би одоо багш хүн болохоор ер нь боловсролынхын тогтвортой хөгжлийн боловсрол гэдгийг монгол хөөхтийг а нэгдүгээрт ямар ч нөхцөл дасан зохицох чадвартай байх хоёр дугаарт сэтгцийн хувьд тэнцвэртэй байх гурав дугаарт зоригийн үйлдэл сайтай байх гэж ингэж ойлгож байна хөөхтэй ийм болгоод авах юм бол миний хөөхд ийм болчих юм бол дөрөвний хэлснээр өөрийнхөө төлөө бусдыг өчигдрийнхөө төлөө өнөөдрийг золиослохгүй хүн болж чадна гэсэн тийм санаатай байхгүй. А тэгэхээр зэрэг би ч юм уу одоо тосон ч юм уу асуул сайд хинэгүү хүн хөөхтүүд ээ тогтвортой хөгжлийн боловсрол гэдэг чинь энэ юм шүү гэвэл тэд хүлээж авахгүй. Одоо яг тосон айс дээр хөөхтүүд ч юу нэ их өөр болчоод байна шүү дээ. Тэгэхээр бид нас яг эргүүлээд тогтвортой хөгжлийн боловсрол гэж чи юу гэж ойлгож байна наму на. А яг энэ яг юу гэсэн үг юм бэ чинь зөргөө гэж тэд нас асууж байгаа хэрэг. Тэгээд зэрэг яг ингээд боловсролын салбарт бол тогтвортой хөгжлийн боловсролыг хэрэгжүүлээд математикт Монгол хэл гихмэ чинь бүх 17 төвш 3 төвшний 17 чиглэлийг хэлбэрт бүгдэнд нь оролцсон байгаа. За бүгдэнд а түүний хажуугаар хөөхтөд гэртэн гадаа хөдөө хичээлийн бус цагаар тогтвортой боловсрол тогтвортой хөгжлийн боловсрол эзүүшүүлгүүлэх үйл ажиллагаа банк тасралтгүй явж идэхийн нэг жишээ нь одоо энэ тогтвортой хөгжлийн боловсрол хоёр гэдэг төсөл ахгүй. За тэгэхээр бол энэ тогтвортой хөгжлийн боловсрол нь хоёр төсөл а таних хоёр дахь нь орж эхэлж байгаа тийм ээ. Тийм ээ. Яг нь 30-аар сургууль одоо юм төшиж төшиц тийм ээ сургууль өдөр сонгогдсон байгаа. Түүний нэг таа хүн. Баянгол дүүргийн лаборатори 28-аар сургууль бас өөр ингэсэн үүх түүхтэй бас тодорхой хэмжээний бас тийм ээ ард иргэдэд бас яг ингээд ямар сургууль вэ гэдэг нь үлдцэн сургууль тийм ээ. Тэгэхээр цаашдаа яг юу хийх хэвээр та сургууль дээр ямар ажлууд вэ гэхэл үлж байгаа. Энэ төслийн үндсэн зарчим нь бол сургууль бүх нийтэр ажиллах хэвээр байхгүй. Бид нар ёстой үнэндээ бүх сургууль даяар ажиллаж нэг гол асуудлыг гаргаж ирсэн. А тэгтээ тэрийг би ч юм уу манай нягтлан ч юм уу манай менежер а хин нэг нь насан төрсөн хүн биш манай хүүхдүүд өөрсдөө энийг үндсэнд нь гаргаж ирсэн гэсэн үг. А тэгтээ томсууд энэ төрөө бүх оролцож байгаа. Тэд нар яг бид нарт яг юу хамгийн чухал вэ? Энийг ч хийдчих юм бол бид нар тогтвортой хөгж гээд байна гэж хэлсэн тэр гол юм нь хүүхэд хамгаалалт асуудал байгаа. Хүүхэд хамгаалалт мэдгүй тэд нар өөрсдөө тэгж бодож байгаа байхгүй. Тэгтээ ингээд хүүхэд хамгаалалт гэхэл зэрэг хүн болгоо ярьдаг юм. А цаг да дарга нь а он э чин эм чин одоо би асуудал ингээд үндэсний олон нийтлэлээс ярьдаг байхгүй. А гэхдээ бид тэгэхгүй. Яг хүүхэд өөрөө өөрөө намайг та нар хамгаалъя гэж байгаа юм бол ингэж хамгаал хүүхдээ оролцоолж чухал гэж ярих гэдэг шүү дээ тийм. Оролцоолж чухал биш. За. Эсвэл хүүхэд өөрөө л хийн. За. Одоо хүүхдийн оролцоо гэхэл зэрэг за чи дугар за чи суу гэхгүй. Оролцоо гэдэг үг бол өөрөө биднээсийн энэ үйл ажиллагаа хүүхдийг яг нийгмийн ихний эгнээнд гарч ихэн ингээд хязгаарт байхгүй. Хүүхдийг оролцуулах биш. Зүгээр хүүхдүүд өөрснөө бодож олоод, хүүхдүүд өөрснөө хийгээд, хүүхдүүд өөрснөө дүгнэх байхгүй. Хүүхдүүд өөрсөн санаачлах чухал гэдэг нь тийм. Би тийм хүүхдүүд. Шийдэх юм бол ингэж байгаа. Намайг хамгаалъя гэвэл одоо миний эрүүл мэндийг хамгаалъя гэвэл а дүүрэхт ингэж ингэж хамгаал. А миний аюулгүй байдлыг хамгаалъя гэх юм бол нийслэл ингэж ингэж тэр тэр хамгаал. А миний боловсрол эзэмш гэрхийг хамгаалъя гэвэл үндэсний хэмжээд тэгж тэгж хамгаал гэж хүүхдүүд өөрснөө хэлээд хүүхдүүд өөрснөө тэрийгээ хилцэх байхгүй. Манай төслийн гол үндсэн санаа нь энэ юм байгаа. Одоо би ч оролцохгүй, хин нэг нь том хүн оролцохгүй. Яг хүүхдүүд өөрсдөө бодож олоод өөрснөө хийгээл өөрснөө дүгнэл тэгэл явна. Айхаа эцсийн бүтээгдэхүүн нь бол манай хүүхдүүд нэг ёсон томоох хэмжээний нэвтрүүлэг хийх гэж байна. За. Бүгд хүүхэд. Одоо өөрсдөө одоо зургалаа чи хийгээд өөрсдөө сэтгүүлч хийгээд гэсэн би тэгж ойлгоод байна уу? Өөрсдөө нэвтрүүлэг. Тэд нэг мэдээж энийг бол одоо чадахгүй. Тэгээ том үний хийдэг юм тусдаа, хөөхтэй хийдэг юм тусдаа. Тэгээ зэрэг тэр гол үзэл санаагаа хөөхтүүд гаргаж ирээд бүх цохиолоо өөрсдөө бичээд өөрснөө оролцоод, өөрснөө хөтлөөд, өөрснөө дүгнээд биднээс тэнцээ тэрийг хийх гэж ярьж явах байхгүй. А тэгээд үр дүн нь хинийхээ гэвэл өөрсдөө хийх байхгүй. А зүгээр яг сургуулийн цагаараа эцэг эхчүүд багш нар а тэгээд үндэсний олон хэлээс ч юм уу я манай дүүргийн одоо засаг дарганы хамгийн газраас хүний эрхийн үндэсний комсос ч юм уу чиглүүлээд заагаа зураад өгчнө. Тэгээд өөрснөөхөө хийх гэсэнийг хий. 
Энийг яг тогтохтой хөөгч юм боловсрал гэж байгаа байхгүй. Яг энэ бүхний эцэст манай өөгтүүд тэгээ манай 3.2 хүүхэд төрөөний мэдүүлсэн ярьснаар сэтгэцээ хөвд тэнцвэртэй дасна тогтох чадвартай зоригийн үйлдэлтэй гэж байгаа. Зоригийн үйлдэл гэдэг чинь сайн ч юм хийсэн, муу ч юм хийсэн яг хий гэж хийх хэрэгтэй байхгүй. Ийм болно л гэсэн үг. Тэгэхээр би бас ингэж харддаг л да. Ер нь одоо хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөрч гэдэг юм уу тийм ээ. Одоо аль сад олон улсын хүүхдийн нэвтрүүлгийн өдөрч гэдэг юм аль нэг юм одоо тэмдэглэлт нэг өдрүүдийг тохиолдуулаад бид бүхнийг дугарч эхэлдэг нэг ажил хийх гэдэг гэдэг ингээ санагдаад байдсан. Тэгэхээр энэ бол тогтвортой хөшлийн боловсрол хоёр бол ингээ цаашдаа үрэлслээд явна гэж би харж байгаа. Жишээлбэл одоо энэ ч бол буруу зүйл биш лтэй. Олон жилийн түүхэн тэмдэглэл ирсэн энэ өдрүүдийг бид бас дуугарах хэвээр энэ бол хүүхдийн эрхийн төлөө бид бол хүүхдэг хэвээр. А энэ дээр үдэс зөвхөн одоо Монгол хүүхдгээр нэг яриад эхэлдэг. Тэгэхээр та ер нь яг Монгол хүүхдгээр нэг тодорхойлоод ярих. Та төний төрөн таны яриад байвал гараад явцсан тийм Монгол хүүхдийн сэтгэх хөөгөд Монгол орчин Монгол газар нутгийн Монгол Монгол одоо сайхан ах уу Монгол яс сайн шил гэдэг ингээд энэ бас сүүлүүд алдагдаад байгаа юм шүү. Яг ингээд энэ асуултанд өгөж байгаа хариултаас одоо бүх хөө ингээд хоёр сала явчихдаг байхгүй. Монгол хүүхэд яг ямар байх хэвээр гэж би бодох, тэгээ цагдаа бодох, сайд бодох, ерөнхийлөгч бодох, ээж нь бодох бол огт өөр. Монгол хүүхэд өөрөө би ямар байх хэвээр гэж бодох бол бүр тис өөр юм байхгүй. Жишээлбэл юм бол ингээд томцуул, тэгээ томцуул одоо бид нэр Монгол хүүхэд яг ямар байх хэвээр хүлээ зэрэгэл за 2025 онд, 2030 онд, 2040 онд Монгол хүүхэд яг тийм болсон байх юм бэ гэд дотороо нэг зурв зурж байгаа ч юм уу асуул анимашн хийж байгаа юм шиг нэг тийм бодож болоод нэг загвар хийчээ. Тэгээ одоо энэ байга Монгол хүүхдээ тэр загвар уу га энэ охиныг тэр загвар руу ажиллаж ингэж шингээж оруулах гэж оролдоод байгаа Ингээд хүүхдүүд уурлаж байгаа. Хүүхд чинь тийм баримт шиг хайрсан байж байгаа лээ. Яг таанаас яг ийм байх хэвээр тийм чи тийг чи ийм болгоод байгаа юм байна. Тэгэхэд өөртөө яг Монгол хүүхд гэж ямар байх хэвээр юм бэ гэвэл мэд одоо ингэж гаднаас нэг хүүхдийг дуудаад оруулаад ирэв. Одоо ингэж цүүнд явж байгаа ч юм уу, автос нэг удаар зогсож байгаа ч юм уу, ээжийгээ хөлөө гэдэг энэ доор зогсож байгаа ч юм уу нэг хүүхдийг оруулаад ирэв. А тэр л Монгол хүүхдэд байхгүй юу? Тэр ч л Монгол хүүхдийн загвар. Яг л Монгол хүүхд бол тийм л байх хэвээр. Монгол хүүхд гэсэн энэ загварыг өчигдөр биш, маргаашид биш, яг өнөөдөр одоо бид нэр одоо ингэж хаан хүүхдүүд нь одоо дуудаад оруулаад ирэв. Яг тэрийг л Монгол хүүхд гэдэг байхгүй юу? Тэрнээс биш нэг тийм нэг уран сайхны ч юм уу, хуулийн заалтын ч юм уу. Та ингээд нэг үзэл санааны төвчний нэг тийм нэг гой загвар нэг юм тэмдэг шиг юм ерөөсө биш байхгүй. Тэгээд тэр өөрөө тэр хүн чинь өөрөө мэдэх байхгүй. Одоо ингээд тэр хүүхд тэр чинь хүүхд штэ тийм. Ягаад бид нар хүүхдийг ингээд хоол шиг, баримл шиг, нэг гой хувцас шиг бодох хэвээр гэж үгүй штэ. Тэр хүүхд өөрөө ямар болох өөрөө мэдэх хэвээр байхгүй. Би тийм болмоор байна. гэж хэлнэ гэдэг л одоо чинь гол юм байхгүй. А тэрнээс битүүс ингээл засаал залаад чи ийм болох хэвээр байна. Чадвал чи сайн чадахгүй бол ээг 40 талаа. За баярлал та битгэр юм бас яг энэ эфирт ярилцахаас өмнө би бас танаас зүгээр та битгэр шилэтэй ярилцчихсан шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр би та нэг 2 жилийн дотор 28 дугаар лабораторид унтсан сургууль маань гээд таас нэг яриад өнгөрж ирсэн тийм. Тэгэхээр би бол одоо энэ тогтвортой хөгжлийн боловсролын одоо танаа дээр энэ төшөж сургууль нь бол хэрэгжиж байгаа юм байна. Тэгэхээр та бас нэг тодорхой хэмжээний үр дүнг ингээ харж байгаа хэвээр та товч хариулт өгч чадах тийм. Тэгээд тэр өөртөө ингээд би тэр үр дүнг харж чадахгүй. Би одоо ингээд 2 жилийн дараа юу болох юм ерөөсөй мэдэхгүй байхгүй. Тэрийг өөртөө хин харж чадж чинь нэгвэл энэ 28 дугаар сургуулийн хүүхдүүд харж чадчих байна. Тэгээд тэр би одоо ингэж бодож байсан бол 28 2 жилийн дараа тийм болгоо энэ төргүүд бүтэхчгүй бүтсэн байсан ч хутлаа. А тэгэхээр тэр манай сургалтын зөвлөлийнхэн манай намуна суугра өөнө манай туугийн энэ тэр 28 дугаар сургууль ийм болгоё гэж надад хэлж байгааг нь би өөх за гэж зөвшөөрч байгаа. Тэгэхээр би тэд нэрийг дагаж байгаа гэсэн байна. Манай 171 хүн а манай 136 багш багш бүгдэл 3000 өөхтэй дагана. А хүүхдийн дагаж аваад хүүхдийн төсөөлөр явбал бид яг 2 жилийн дараа тийм сургууль болно. За баярлалаа. Танай хамт олонд танай сургачтад тийм ээ. Сайн сайхны үсээ эрдэм боловсралтай их хөрөндөө хэрэгтэй тийм ээ их сайн сайхан зүйлийг тогтоож байгаа хүмүүс боловсралтай боловсралтай энэ сайхан монгол хүүхдүүд маань ирээдүйн гэрэл гээгээтэй харагдаж байна тэгээ сайн сайхан бүхний үсээ та бүхний бас одоо энэ хэрэгжүүлж байгаа энэ төсөл сургуулиар энэ сонгогдод хэрэгжүүлж байгаа энэ төслийн ажил тань бас урагштай байг хүүхд өөрөө бүтээлч байг хүүхд өөрөө өөрөө ирээдүйн хэн сайхан төслийн үрдэн өөрсдөө олж харах байх гэж итгэж байгаа та бүхний ажилд амжилтсан за ингээд тогтвортой хөгжлийн боловсролын төлөөр хамтын санаачлах төнжлөл үндэсний нэгдсэн зөвлөгөө маань үзэж та бүхэндээ үндэсний олон тэмдэглэл үсээ шууд төрж байна ингээд эсвэл 6 зур эргэн холбогдё за баярлалаа 
Atom sorun zahirli de erkek aşkla emtil tosi. Diğer say atom sorun zahirli yerin der garcin değil mi? Bütün doktor tozunun batosu bile gatosun tol tata. Buhni tere buh sorun tayara aşkla yastığa geçilce değil mi? Diğer atom onu turu mangat olsun ya da mana olsun ya hep tola neyin zong koçi isin yürüyüp batosu bile neyin bun zong koçi isin sorun tay. Diğer onu turu doktor ta Үйдің болуғы сұрлығы адуғы хүйін ажилд үлдсаа, түрүүң бүй бұру сонсаға ол хүшгар үй сұрғы үйлдсаа, нүйлдөөд нүйлдөөд дүрүнзүү хорин сұрғы жасырлығы гэж ерчийсін тэ. Тэгэр үйн тоо үйрін хэр хангалтадай тоо үй. Одоу басуд үйрін сұрғы жасырлығы Тэхлээр олүй биднэр энэ үшчэн загүр сургүйдийн тухаас үдлэг үлүй тогтүртөө үшдийн үлүй сарилар энэ түсдийн үрүйэнд үлүй зохоан байгүйж бүхүйл ажилда харин зохоан байгүйж. Тэхлээр яг тэр монгол хүүхүйдгээд ярдэг чэм үй, яг хийнэг тодорхоо хэмжинэ загүр үтээш Нөгөө талас, айнег тим зөрүүтэй мэт болуғчыг, нөгөө талас ауад үтсгүйд үлүүд юүнэй үшчэр сургултыйн хүтгүүр байгаа, юүнэй үшчэр сурхучгүүд байгаа, юүнэй үшчэр бахшчнар байгаа, ямар нэгмэн хүрүү он, үшчэ он, дүшчэ он гэд нэгэ юүбжэхэд, ямар сэн дэлхийн үндөр ཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁ
тогтортой хөвчлийн зорилтуудыг ойлголтуудыг тухайн орчин нөхцөлд нутагшуулах нь нийт ялангуяа ус орны хэмжээнд одоо нутагшуулж хэрэгжүүлэх нь маш чухал байгаа юм. Тиймээс ЮНЕСКО-гийн ТО офисын зүгээс тогтортой хөвчлөлт боловсрол 20 30 хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд Монгол улсад дэмжлэг үзүүлэх амлаад байгаа. А ЮНЕСКО-гийн Бэйжинг төлөөлөгчийн захирал ноён шахбаас хаанд бас энэ арга хэмжээнд зориулж мэдлэгээ дэвшүүлнэ. А би төхний хүлээж байгаагаар их энэ энэ сарын 17-аас 19-ны хооронд ЮНЕСКО-гийн дэлхийн хэмжээний бага хурлын төрлийн хотод бас болох гэж байгаа. Тогтортой хөгжлийн боловсролоор болох энэ хуралд одоо дэлхийн хэмжээний асуудлуудыг ус орнууд өөрсдөө хүндэрч тавина. Бас энэ үеэр дээд хэмжээний уулзалтууд, хилцүүлгүүд үр нэх юм аа. За өнөөдөр одоо эхлээд 5 хоногийн турш одоо үргэлжлэх энэхүү нэгцэн арга хэмжээг одоо зохион байгуулж байгаа зохион байгуулагч нар тиуны өмнө ЮНЕСКО-гийн Монголын үндэсний комиссийн нэрийн өмнөөс талархал илэрх хэлмээр байна. За энэхүү төслийг одоо хэрэгжүүлж дэмжиж ажиллаж байгаа маш олон байгууллагууд нэн ялангуяа Швейцарын хөгжлийн агентлэгт бол гүн талархал илэрх хэлхийг хүсэж байна. За өнөөдрийн бас шууд эфирийг ингээд зохион байгуулж Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн хамт толондоо бас талархал илэрх хэлий. Өнөөдөр 5 сарын 3-нд дэлхийн хөвлийн эрх чөлөөний өдр байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ өдрийг одоо тохиолдуулсан бас хөвлийн мэдээллийн салбарт ажиллаж байгаа та бүхэндээ бас сайн сайхныг одоо хүсэн ёроо ёо. Тэгээд 5 хоног болох үйл ажиллагаанд та бүхнийг одоо итгэвтэй оролцохыг одоо өөрөөлж байна. Тогтортой хөгжлийн боловсролыг шинэ шатанд гаргахын төлөө энэ тогтортой хөгжлийн боловсролыг үндэсний хэмжээнд одоо зохион байгуулахад цаг үеэ олсон төлөхөд сулхууд энэ үндэсний хэмжээний арга хэмжээг маш олон байгуулгууд хүчхүүлмөр хүчин чармалтай гаргана зохион байгуулж байгаа үүнд бас эргэд а хүн нэг бүр та бүхэн оролцож оролцогоо хангахыг хүсэж байна. Тэг та бүхэнд сайн сахныг хүсье. За баярлалаа танд. Тэгэхээр ЮНЕСКО-гийн Бэйжин дэх төлөөлөгчийн газрын захирал Шахбац Кан бас мэдлэгээ ирүүлсэн байна. За ингээ мэдлэгээ хүргэе. Тогтвортой хөгжлийн боловсрол хоёр төсөл. His Excellency Prime Minister of Mongolia Honorable Minister Монгол улсын эрхэм гүнд ерөнхий сайд сайд нар нэгдсэн үсний байгууллагын суурин төлөөлөгч боловсрол шинжилгээ ухааны сайд ЮНЕСКО-гийн Монголын үндэсний комиссийн ерөнхий нарийн мэдлэгийн дарга нэгдсэн үсний байгууллагын агентлагуудын хамт олон Швейцарын хөгжлийн агентлаг болон бусад хөгжлийн төмшлөгч байгууллагуудын төлөөлөгч эрхэм хүндэд зочид хатгатай ноётой Тогтвортой хөгжлийн боловсролын үндэсний арга хэмжээг зохион байгуулагч талархал дэвшүүлээ ЮНЕСКО нь тогтвортой хөгжлийн боловсролын тэргүүлэгч агентлаг тул энэхүү хүчин чармалтын нэг бүрэлдэхүүн болон оролцож байгаада ЮНЕСКО баяртай байна. ЮНЕСКО-гийн Монголын үндэсний комиссийн хамтран бид Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн зурглал төлөвлөгөө боловсруулахад оролцож байна. Ус орнуудын боловсролын яамдуудад тогтвортой хөгжлийн бодлогын ярээ хэлэлцээг, чадвах бэхжүүлэх, стандартуудыг сурчлах, тэргүүн төрчлөх хуваалцах зэрэг үйл ажиллагаанд ЮНЕСКО тэгэхийн дэмжлэг үзүүлсээр ирсэн бөгөөд бид тогтвортой хөгжлийн дэлхийн чуулган уран удаа зохион байгуулсан. Одоо дөрөвдүгээр чуулганыг 2021 оны 5 дугаар сарын 17-оос 19-нд зохион байгуулах гэж байгаа тул бүх оролцогч талыг энэхүү тогтвортой хөгжлийн боловсролын чуулганд оролцохыг өөрөөлж байна. Тогтвортой хөгжлийн 20 30 хөтөлбөрийн хүрээнд тогтвортой хөгжлийн дөрөвдүгээр зорилгын дөрвийн 7 дугаар зорилт нь тогтвортой хөгжлийн мэдлэг, тогтвортой хөгжлийн амьдралын хэв маяг, хүний эрх, жендрийн тэгш байдал, инх тавин болон хүчүүлэл хэрэглэх соёлыг төлөвшүүлэх, дэлхийн эргэн байх соёлын олон янз байдал болон тогтвортой хөгжилд соёлыг оролцуулж буй хувь нэмрийг ойлгуулах мэдүүлэх замаар тогтвортой хөгжлийг хөхүүлэн дэмжихэд шаардлагатай мэдлэг ур чадварыг бүх суралцагчдад олохыг тод томрон урайлсан байдаг. Монгол улсын энэ хүн үндэсний арга хэмжээ нь тогтвортой хөгжлийн боловсролын дэлхийн чуулганы өмнө зохион байгуулагдаж байгаараа онцлог цаг үе болсон чухал үйл явдал болж байгааг онцлон тэмдэглэн сайшаж байна. Тогтвортой хөгжлийн боловсрол 20 30 хөтөлбөрийг ус орны төвшн хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний хүрээнд ЮНЕСКО нь Монгол улсыг төвчөөлөгч орнор сонгож авсныг бий зарлан баталгаажуулж байгаа да сэтгэл хангалуун байна. Тогтвортой хөгжлийн боловсрол 20 30 замын зурглалыг боловсролын бодлого боловсруулагчд хэрэгжүүлэгчд 
эрдэмтэн судлаачд судалгааны хүрээл нь сургуулиудад утгагүй түгээж өргүүлэх болно. Эцэст нь Монгол улсын тогтвортой өвчлөлийн нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулагчдад чин сэтгэлээсээ талархал илэрхийлж баяр хүргэе. Амжилт хүсээ та бүхэнд энэ арга хэмжээ нь Монгол улсын тогтвортой өвчлөлийн боловсролын хүчин чармайлтыг эрдэмжүүлэхэд төлөх зөвсөн чухал үйл явдал болно. Тогтвортой өвчлөлийн боловсрол хоёр төсөл За ярилцаад тэгэхээр өнөөдрийн захим зөвлөгөө Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз за захим хаяг болон боловсруулалтын байгууллагууд за өнөөдрийн одоо тогтвортой үйлчлэлийн боловсрол төслийн захим хаягуудаар үзэгч та охин шууд хүрч байгаа гэдэг болгоё. За одоо та бүхэнд Алсын хараа 2050 Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого ба тогтвортой хөгжлийн зориг 2000 хуучин хөтөлбөрийн уялдаа холбоо гэсэн сэдвээр зөвсөр нь дарга илтгэл тавина. За таныг өрж байна. За сайн байтхан нөө юуны өмнө өнөөдрийн энэ арга хэмжээнд оролцож байгаа эрхэм хүндэд зочид төлөөлөгчд мөн телевиз үзэгчд та бүхэндээ энэ өдрийг мэд төргье. Тогтвортой хөгжлийн боловсролын төлөөх хамтын санаачлал түнжлэл нэгдсэн онлайн арга хэмжээг зохион байгуулж буй тогтвортой хөгжлийн боловсрол хоёр төсөл боловсрол шинжилгээ нь яам байгаль орчин аялжуулчлал яам швейцарын хөшлийн агентлаг ЮНЕСКО-гийн Монголын үндэсний комис За мөн одоо ийм төслийн төшөөц байгуулга боловсролын хүрээлэн холбогдох бусад мэрэгжлийн байгууллага өнөөдрийн арга хэмжээг орон даяар шууд одоо дамжуулж буй Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн хамт олонд талархал илэрхийлж тус арга хэмжээнд оролцогчдод амжилт хийсэн. За улс орон бүр хөгжлийн урт дунд богино хугацааны бодлого төлөвлөлт тооцоолол төсөөллийг хийж өөрөө орны онцлогтой тохируулан тогтвортой хөгжлийн зорилго 2030-тай уялдуулан хэрэгжүүлж байна. За Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого Алсын араа 2050 ба тогтвортой хөгжлийн зорилго 2030 хэрхэн уялдаж байгаа талаар та бүхэнд товч тайлцуулъя. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний өдөрлөгийн тухай хувьд заасны дагуу Монгол улсын засгийн газар Алсын хараа 2050 урт хугацааны хөгжлийн бодлогыг нэг жилийн хугацаанд 1500 гаруй эрдэмтэн судлаачд за мөн холбогдох төрийн албан хаагч мэрэгжлийн байгууллагын хамт олонтой хамтран а боловсруулж улсын хурлд өргөн барьсан ийнхүү улсын хурлын 2020 оны 5 сарын 13-ны өдрийн 52 дугаар тогтоолоор Алсын араа 2050 урт хугацааны хөгжлийн бодлого маань батлагдан хэрэгжиж эхлээд байгаа юм лээ. Дэлхийн улс орон бүр хөгжлийн бодлогоо урт хугацаагаар өөрийн үндэсний онцлогтой тулгуурлан төлөвлөн хэрэгжүүлж байна. А гинхтэй бол одоо улс орон бүр хөгжлийн бодлого өмнө нь эдийн засгт одоо тулгуурлаж явуулдаг байсан бол одоо шин чиг хандлага нь хүний хөгжлийг бодлогын голцсон болгосон за амьдралын чанарыг дээшлүүлсэн дундаж давхрыг тилсэн байхад бол одоо зориулж ингэж чиглүүлж одоо бодлого хэрэгжүүлж байна за ингээд олон улсад одоо ингээд бодлого хэрхэн хэрэгжүүлж байгаа талаар авч үзэх юм бол орцын албаны улс гэхэд 2036 он за мөн одоо энтхэг 2030 он за энэ дэлгэцэг За ингээд энэ та бүхэнд харагдаж байгаа байх тийм. За бүгд найрамдах хятад ард улс гэхэд 2040 он, Норвег 2060, Казахстан 2050, Израиль 2050 гэж а өөрсдийнхөө одоо урт хугацааны бодлогыг гаргасан байдаг. А зарим нь бол урт хугацааны хөгжлийн бодлого, зарим нь бол эдийн засгийн тооцоолол, зарим нь бол одоо хүн ам зүйн тооцоолол, хот төлөвлөлт гэх мэт янз бүрээр бол одоо ингэж төлөвлөж гаргаж ирсэн байна. За одоо а та бүхэнд бол ингээд харуулвал маш олон одоо улс орны бодлогын жишээ байж болно. За үүнтэй адилхан нар Монгол улс бол хөгжлийн бодлого бол хүний хөгжлийг бодлогын голцсон болгосон. За энд харагдаж байгаа одоо засаглал нийгэм эдийн засаг гэсэн үндсэн гол гурван толгоор дээр үндэсний үнэт зүйл байгаль орчин үндэсний аюулгүй адилын асуудлыг бол салбар дамсан үнэт зүйлээр тодорхойлж энэ хөгжлийн бодлого тодорхойлсон байгаа. Ингэснээр одоо а бүхий л одоо салбарт хэрэгжихж байгаа энэ бодлого маань үндэсний үнэт зүйлээ харсан, өв уламжлалаа харсан, а нөгөө талаар байгаль орчны асуудлыг бас тавхар тусгасан. За үндэсний аюулгүй байдлаа бас анхаарч үтсэн ийм бодлого байгаа. Тухайлбал эдийн засгийн хувьд бол одоо өндөр өөр ашигтай ач холбогдолтой байлааж гэсэн энэ маань одоо байгаль орчин сөрөг нөлөөтөө эсвэл одоо уламжлалаасаа одоо хит зүрсэн ийм байвал бас эргэж харж үзэж энийгээ хэрхэн байгаль орчинд ээлтэй байх вэ гэдэг талаас нь харж үтсэн гэсэн 
санаа юм аа. За ингээд Алцын араа 2 мат 5 урт хугацааны хөгжлийн бодлог маань нийтдээ тулгуур юусэн зорилготой энэ маань бол одоо үндэсний нийтмэл үнэт зүйл хүний хөгжил амьдралын чанар ба дундаж давхраах эдийн засаг засаглал ногоон хөгжил амар тайван аюул гүн нийгэм бүс орон нутгийн хөгжил Улаанбаатар ба дагуул тоот гэсэн юм хөгжлийн одоо тулгуур юусэн зорилго 47 зорилготойгоор энэ урт хугацааны хөгжлийн бодлог маань батлагдсан за ингээдтэй бол 2021-аас 30 31-аас 40 41-аас 50 гэсэн 3 10 жилээр хөгжлийн үе шатуудаа тодорхойлсон байгаа. Үүнээс хөгжлийн нэгдүгээр үе шат буюу 2021-аас 30 он маань доктортой хөгжлийн зорилго 2030-тай бол одоо цаг хугацааны үйлчлэлээр бол давхцаж байгаа гэдгийг та бүхэн харж байгаа хаа. За ингээд 47 зорилтыг та бүхэн онлайн орчинд бол бас харах боломжтой байгаа. За Алцын араа 2005 урт хугацааны хөгжлийн бодлог маань дэлхийн дээр дэлхийн улс орон бүр одоо үүрэг амлалт авч хэрэгжүүлж буй тогтвортой хөгжлийн зорилго 2030-тай хэрхэн уялдаж байгаа талаар нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр ингэж төслийн баг хамтран энэ уялдааны шинжилгээг бол хийсэн байгаа. За ингээд уялдааны шинжилгээг хийхэд бол нийтдээ тогтвортой хөгжлийн зорилгын 17 зорилттой Алцын араа маань хэрхэн одоо уялдаж байна бүрэн уялдсан хэсгийн найлын а агуулгын хувьд уялцсан хэсэг нь найлын а эсвэл одоо манай оронд хамаарахгүй найлын а аль эсвэл манай улсад одоо бүрэн хэрэгжсэн зорилтууд нь байна а уялдааг байгаа зорилтууд аль байна вэ гэдгийг ингэж нэрэвчилж тодорхойлсон байгаа ингээд нийтдээ тогтвортой хөгжлийн 17 зорилог 169 зорилтоос 116 зорилт буюу 69 нь бол шууд уялдаатай нэгсэндээ одоо агуулгын хувьд бол одоо энэ маань бүрэн ингэж холбогдож байгаа гэсэн үг. За харин 24 зорилт буюу 14 хувь нь бол агуулгын хувьд уялцсан. Одоо жишээлбэл ядварлыг тэглэх гэдэг үг байхгүй байлаач гэсэн амьдралын чанарыг дээшлүүлэх, дундаж давхраад тэлэх ядварлаас гарах энэ бодлогтойгоо бол ингэ агуулгын хувьд уялдаж байгаа жишээ те. За манай оронд хамаарлаг одоо 14 зорилт буюу 8 хувь нь байна. За манай улсын хувьд бүрэн хэрэгжсэн одоо 4 зорилт буюу 2 хувь нь харин уялдаж чадаагүй 11 зорилт буюу 7 хувь нь байна гэдэг ийм одоо уялдааг энд гаргаж ирсэн байгаа. Тэгэхээр энэ маань бид нар одоо уялдаж чадаагүй энэ 11 зорилтыг дараа дараагийн дунд болон богино хугацааны хөгжлийн бодлого дээр уялдуулж хэрэгжилтийг нь эрчимжүүлэх за мөн өмнөх уялдсан байгаа бодлогуудынхаа хэрэгжилтийг сайжруулахад бол харж ажиллах шаардлагатайг бол харуулж байгаа. За ингээд та бүхэнд бол энэ дэлгэрэнгүй матрац бол харуулж байна. Тэгэхээр эндээс бол одоо яг энэ Алцын араа 2050-ийн 47 зорилт за тогтвортой хөгжлийн зорилгын 17 зорилготой яаж уялдаж байгаа юм бэ? Жишээлбэл энэ цэнхэр өнгөөр харуулж байгаа нь бол одоо бүрэн уялдаатай буюу шууд уялдаатай. За харин шар өнгөөр харуулж байгаа энэ улбар шар өнгөөр харуулж байгаа нь бол агуулгаараа уялдаатай гэсэн ийм одоо хэсгүүд байгаа. Тэгэхээр энд байгаа тоон юу гэлэрх хэлж нэг хэр зэрэг бүрэн уялдаатай одоо энэ зорилт болон үйл ажиллагаа энд жишээлбэл дүр байна гэх мэтчлээ ингэж харуулж өгч байна гэсэн. За тэгэхээр бид нар одоо жишээлбэл тогтвортой хөгжлийн зорилгын ядварлыг тэглэх гэсэн энэ зорилгын үрэнд Алцын араа маань одоо гэр бүл хөдөлмөр эрхлэлт за ингээд цаашаа ингээд харах юм бол нийгмийн хамгаалалтаа даатгалын тогтолцооны шинжлэл орлогод нийтсэн орон байр хөдөлмөр эрхлэлт байх гарааны бизнес дундаж давхраг дэмжсэн санхүүжилт чинээлэг монгол гэх мэт ингээд зорилготой ингэж нэвт одоо сүлэлдэж уялдаж ингэж одоо хэрэгжихээр тусгагдсан байгаа гэсэн санаа юм За манай улсад бүрэн хэрэгжсэн одоо зорилтууд бас байна. Тэгэхээр энэ бол одоо жишээлбэл хүн бүрийг иргэний үнэмлэлтэй болгох, төрсний хөгжилгээтэй болгох ч гэдэг юм уу. Эсвэл эмгтээчүүдийг мэдээлэл харилцааны технологиг хэрэглэх боломжийг нь эмгдүүлэх ч гэдэг юм уу. Манай улсын хувьд бол энэ одоо бүрэн хэрэгжсэн байгаа зорилтуудыг бол энэ хэсэгт бол бүрэн хэрэгжсэн гэж авч үзсэн. А харин хамааралгүй байгаа манай оронд шууд хамааралгүй гэж авч үзэж байгаа зорилтуудын тухайд ярих юм бол илүү одоо арлын жижиг орнуудад зориулсан төч юм уу эсвэл нөгөө далан одоо ан агнуур те ингээд нийтээр ингээд далан хог хаягдлын эсрэгч гэдэг юм уу ийм зорилтууд байгаа гэхдээ энийг шууд хамааралгүй гэхээсээ илүү бид нар одоо хөсгөл далаач гэдэг юм уу те байгаль нуур одоо байгаль орчинтойгоо ингээд холбоотой эсгүүд дээр нь бас ингээд цаашид уялдуулах дээр бол анхаарч ажиллах ийм шаардлагатай гэдгийг бол харуулж байгаа за Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт төвний удирдлагын тухай хуульд заасанаар бол дунд хугацааны хөгжлийн бодлогыг 10 болон 5 жилээр одоо ялгаж өгсөн байдаг. Энэс бол одоо 10 жилийн буюу 
хөвжлийн зорилтод хөтөлбөрүүд бол 7 чиглэлээр гарах хэвээр байгаа. Тэгэхээр энэ 7 чиглэл манд хүний хөвжл, нийгмийн хөвжл, эдийн засаг болон дэд үтсийн хөвжл, засаглал, байгаль орчин, бүсийн хөвжл, мөн одоо үндэсний өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх чиглсэн юм зорилтод хөтөлбөрүүд байх хэвээр. Тэгэхээр энэ зорилтод хөтөлбөрүүд маань одоо алцсан араа 25-ыг үндэслэн илүү одоо өргөн цар хөврөтэйгээр ингэж төлөвлөлтийн баримтчгүүд гаргахаар бас ажлын хэсэг байгуулагдаа ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ маань цаашдаа ингэж тогтвортой үйлчлэн зорилготой уйлдаад ингэж хэрэгжих боломжтой байгаа маа. Яг тогтвортой үйлчлэн зорилгыг шууд бид ингэж давч хэрэгжүүлж болохгүй гэж гэдэг асуулт бол гардаг. Тэгэхээр аливаа улс орн бүр өөрийн гэсэн онцлогтой нийгэм эдийн засгийн нөхцөл байдал нь харилцан адилгүй байдаг учраас улс орныхоо онцлог нөхцөл байдал тулгуурлан бид нэр тогтвортой үйлчлэн зорилгыг бүрэн одоо дотор агуулсан ийм одоо хөгжлийн бодлогтой байдаг. Ягаад урт хугацаагаар вэ гэдэг бас асуулт гардаг. Ягаад вэ гэвэл одоо бид нэр 30 жилээр хөгжлийн бодлогоо тодорхойлж байна. Энэ бол нэг хүний амьдралд урт хугацаа юм шиг боловч 1000 жилийн төвтэй улс орны хувьд бол энэ бол хөгжлийн нэгээхэн үе шат юм аа гэдгийг бол бас энд онцолж хэлмээр байна. За ингээд бид Энхүү тогтвортой хөгжлийн зорилгыг дэлхийн нийтээрээ үүрэг амлалт авч хэрэгжүүлэхэд хүн бүрийн оролцсон маш чухал учраас тогтвортой хөгжлийн боловсрал маань үндэсний хөгжлийн бодлого мөн одоо дэлхийн тогтвортой хөгжлийн зорилго болон тогтвортой хөгжлийн боловсрал хүн бүрд боловсрал эзэмшүүлэх хүн бүрд түгээх гэрүүлийн орчин нийгмийн орчин бүхий орчинд хүн бүр үүрэг хариуцлагатай байгаль орчинд ээлтэй нийгмийнхаа өмнө үүрэг хариуцлага хүлээсэн За мөн одоо эдийн засгийн тогтвортой хөгжөд чиглэлсэн ийм одоо суур боловсралтай байхад бол энэ төсөл маань чухал ач холбогдолтой гэж үзэж байна. Ингээд төслийн хамт улам болон өнөөдрийн энэ үйл ажиллагаанд оролцож байгаа та бүхэнд одоо энэ 7 хоногийн турш энэ арга хэмжээнд эдгтэй оролцоор мөн одоо цаашаад бусад хүмүүстэй бол ингээд түгэн дэлгэрүүлэхэд хүн бүрийн оролцоо чухал шүү гэдгийг бас онцолж хэлмээр байна. За танд баярлалаа. За тэгэхээр эстүүд хоёрдугаар эстүүдтэй холбогдъё. За манай сэтгүүлч тосон зачинтай ярилцах бэлэн болсон байна. За баярлалаа тогтвортой хөгжлийн боловсролын төлөө хамтын санаачлах, түнжтэл үндэсний нэгдсэн зөвлөгөө маань Монголын үндэсний хоолны тэмдэглэлийн 6 цаг эстүүдээс үзэж та авахынд өөрчлөн хүрж байна. Хоёрдугаар эстүүдэд тогтвортой хөгжлийн боловсрол төслийн зөвлөх оюун тунгалаг ирсэн байна танд энэ өдрийн минь дүргэ. За тэгэхээр өнөөдөр зөвлөгөө маань бас ер нь үр бүтээлтэй явж байгаа нэрийг харж байгаа. Салбар бүрээс л одоо өнөөдрийн тогтвортой хөгжлийн боловсролын талаар бас одоо хүмүүс илтгэлүүдээ тавьж байна, ярьж байна. А таны хувьд одоо энэ тогтвортой хөгжлийн боловсролын зөвлөхөөр энэ төслийн зөвлөхөөр тийм ээ. Бас төсөл нэг дээр нь ажилласан тийм ээ. Зөвлөсөн. А одоо энэ хоёр дугаар од төсөл дээр нь бас та ажиллаж байгаа. Тэгэхээр одоо ер нь л тогтвортой хөгжлийн одоо 20 гоч гэж бидээс яриад байдаг шүү дээ тийм ээ. Дэлхийн нийтэд ингэ зурглын гаргаад өгсөн одоо энэ зарчим бас мөрдөж байгаа. Тэгэл та бас суурь нэнд байгаа гэдэг юм олж харж байна. Та ер нь гэдэг энэ төслүүдийн талаар хэрэгтэй нэг базаар дүмэлтэй хийгээ явж байна тийм ээ. За баярлалаа. А тогтвортой хөгжлийн боловсрал төсөл бол одоо 2 үе шатта хэрэгж байгаа томоохон төсөл байна. Нэгдүгээр үе шат нь бол дотор 2015-18 онд. За нэгдүгээр үе шат нь бол одоо тогтвортой хөгжлийн боловсрал төсөл мэрэгчлийн багуулгуудынхаа хүрээнд бас хамтарч ажиллаж одоо нэгэн үр дүнд хүргэсэн. А энэ хүрээнд болохоор зэрэг бид нар одоо үндэсний хэмжээнд тогтвортой хөгжлийн боловсрал үндэсний хөтөлбөрийг баталж хэрэгжүүлээд одоо хоёрдугаар төсөл маань энэ үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд нь дэмжлэг үүсгэж. Ерөнхийдөө энэ хоёрдугаар төсөл бол энэ нэгдүгээр төсөл ийм үрдүнд би болсон үрдүнгүүдтэй болон баталгаажж болох тий ийм зорилгыг нэг дуртай авуулж байгаа. Өөрөөр хэлбэл тогтвортой хөгжлийн боловсролоор дамжуулаад тогтвортой хөгжлийн боловсролыг боловсролд интеграцлах үйл ажиллагааг нэгэн гүнзгээр үйлэх бэхжүүлэх чиглэл үйл ажиллагаанууд бас явж байгаа юм аа. А тэгэхээр тогтвортой хөгжлийн боловсролыг яагаад бид нар боловсролоор дамжуулж дэлхийн нийт өнөөдөр гол болгож тий энийг олохгүй байна гэхээр таны хэлбэгээр тэр 20 30 гэдэг дэлхийн нийтийн үйлийн хөтөлбөр бол тогтвортой хөгжлийн боловсролын зорилгын төлөөх ийм томоохон баримтчиг баталгаадаад одоо тэргүүлэх чиглэлүүдээ тодорхойлоод ингэж ажиллаж байна. А нэрийн өнөөдрийн зохион байгуулж байгаа үйл ажиллагаа ч гэсэн энэ лүү чиглэж байгаа. А энэ одоо тэргүүлэх таван чиглэлийнхээ хүрээнд бид хэд бас мэрэгжлийн байгууллагуудынхаа оролцоотойгоор нэгдсэн ивентийнхээ хүрээнд томоохон 6 одоо үйл ажиллагааг одоо зохион байгуулж хамтарч ажиллаж байна. Энэний эцсийн үр дүн бол бид нар энэ том үйл ажиллагаанаас тогтвортой хөгжлийн боловсролын зорилгын төлөөх үйл ажиллагаануудыг хэрэгжүүлэх арга арахчлал менежментийн механизмын зургийг гаргахаар зорж ажиллаж байгаа маа. Тийм учраас бид нар маш их өргөн хүрээнд олон одоо мэрэгжлийн байгууллагаа татан оролцуулсан нэг мэрэгжлийн байгууллагын цаан үндсэн ажилтнуудаар нь дамжуулж энэ үйл ажиллагааг зохион байгуулахад олон нийтийн анхаарлыг хандуулж байгаа юм том үйл ажиллагаа зохион байгуулж явж байна. 
Би бас өнөөдөр ачаал бүгдийг бас их өндөр хараж байна л да. Энэ доктортой үйлчлэлийн боловсролын төлөөх одоо энэ хамтын санаа ажиллах түншлэлд үндэсний нэгдсэн зөвлөгөө маань өнөөдөр их хоорондоо яриад явж байгаа. Өнөөд одоо үндэсний хэмжээнд гэж бай. Тэгээ харж байгаа. Тэгмээ тэгэхээр цаашдгаа бас одоо ингээд энэ үргэлжлээд бас явна тийм ээ одоо хэд хоног ингээд цаашдаа. Аа манай үйл ажиллагаа бол ингээд бид нар одоо энэ нэгдсэн виртуал арга хэмжээг зохион байгуулахад мэрэгжлийн байгууллага, түншлэгч байгууллагуудтайгаа тэдний санаачлахыг гаргаад одоо ингээд баг бид нар сар хагас ата хамтарч эд нартай гажлаад яг энэ виртуал арга хэмжээ болно дөрөв хоног үргэлж 5 хоног үргэлжлэхээр цахан багуулдаг нь өнөөдөр 5 сарын 3-аас 5 сарын одоо 7-ыг хугацааг дуустал одоо үргэлжлэнэ. Өдөр болгон тодорхой зорилготой өдөр болгон тодорхой чиглэлүүд үйл ажиллагаа нүдтэй бүх одоо салбарын одоо байгууллагууд нэгжээсээ авахуулаад үндэсний төвшний байгууллагууд нь оролцож одоо явж байгаа ийм томоохон үйл ажиллагаа. Ягаад доктортой хөгжлийн боловсролд өнөөдөр хамтын ажиллагаа санаачлал түншлэг одоо гол болгоод байна гэхээр зэрэг шатшатны хамтын ажиллагаа түншлэл бол хамгийн чухал юм ойлтой холбоочих ойлтой холбоочих бол юм аа би бие хүлэн зөвшөөрсөн нэгцэн үйл ажиллагаа чухал юм аа нэгдээ чи нэгдмэл зорилгын төлөө яваа чи бүх үйл ажиллагаа ойл дата байгаа чи гэдгийг дэлхийн энэ баримтчгүүд бид нарт хэлж өгч ийм манай монгол улсын баримтчгүүд ч гэсэн энэ рүү одоо явж байна тийм учраас а энэ доктортой хөгжлийн боловсролын одоо төслийг хэрэгжүүлж байгаа одоо бид нарын хэлж байгаагаар бол төслийн техникийн зөвлөн цогцол үндэсний баг гэж байгуулга байгаа тий 11 байгууллагын төлөөлөлөөс бүрдсэн энэ одоо байгууллагууд ч гэсэн үндэсний үйл ажиллагаа энэ рүү чиглэж явж байгаа дараас ахуулаа дэшиг хүртэл нийгмэл зорилгын төлөө ажиллаж явж байгаа юм. Энэ үйл ажиллагаа маань ч гэсэн энэний тод илэрэл гэж бид нар харж байна. Энэ үйл ажиллагаа өнөөдөр ингээд яваад уусахгүй. Төслийн хүрээнд бид нар хугацаанд төслийн одоо хэрэгч хугацаан жил болгон энэ арга хэмжээг зохион байгуулна. Энэ жил бол ерөнхийдөө санаачлах түншлэгийн одоо суурийг тавьж эхэлж байгаа бол дараа жил илүү туршлагаа хуваалцсан, үр дүнгээ хуваалцсан жил бах болов гэж ингэж харж байна. За тэгэхээр бас одоо энэ доктортой хөгжлийн боловсрол маань өөрөө бас нэг уриатай байгаа юм. Бид одоо хамтдаа өөрчлөл чадна гэсэн юм уриатай юм байна. Тэгээд тэгэхээр бас аливаа нэгэн одоо малгаа толгой уриа гэдэг бол их чухал байдаг шүү дээ. Ерөнхийдөө тухайн үйл ажиллагааны тийм ээ агуулгыг бас тодорхойлж идэг, урагшаа манлайлж явж идэг. Ерөнхийдөө бид хамтдаа байх юм бол ерөнхийдөө бид нар хамтдаа байх юм бол бид хүчтэй байдаг тийм. Нэгэн зорилгын төлөө, нэгдмэл зорилгын төлөө, үйл ажиллагаа нэгдэх юм бол тэр юу руу зориод байгаа юм бэ гэдэг хамтдаа өөрчлөлж чадна. Тэгэхээр доктортой хөгжлийн боловсролын гол уриа бол өөрөө хэний их хөгжлийн ард битгий орох вэ чи? Бүгдээр хамтаараа нэгдээ чи? Нэг зорилгын төлөө хамтарч яваа чи? Тэгэхээр энэ төслийн гол зорилгоч төрлөө ажиллаж байна. Аа мэрэгжлийн байгууллагууд үйл ажиллагаач бол төрлөө чиглэж байна. Тэм учраас дэлхийн нийтэрээ хамтдаа бай, нэг зорилгын төлөө явъя. Энэ доктортой хөгжлийн төслийн зорилгоч өөрөө төрлөө чиглэж байгаа. Энэ үйл ажиллагааны том малгаа зорилгоч гэсэн төрлөө явж байна. Тэгэхээр бид нэр хамтдаа байжээч энэ одоо дэлхийг одоо болон эхлэхийгээ хуурган өөрчлөх энэ чиглэлүү өөрчлөж байгаа. Тэгэхээр бид нар сая нөгөө дэлхийн нийтийн үйл хөдөлбөр гэл ингээл ярьж байна. Тэргүүлэх зорилго гэл ингээл тий. Энэ таван чиглэлүү үйл ажиллагааны нэг гол зорилго одоо чиглэлийн ажил бол суралцгүй багшлгүй хуурган өөрчлөл юу. Энэ үгээр дамжуулж байгаа доктортой хөгжлийн төлөө одоо боловсруулахаа манлайл дор энэ одоо боловсруулахаа энэ залуур жолоодогчийн дор энэ үйлчлэлтийг авчирья гэж ингэж явж байгаа юм зүйл тийм учраас доктортой хөгжлийн боловсруулалтын төслийн нэгдүгээр үе шатч гэсэн өөрөө боловсрол доктортой хөгжлийн боловсруулалтыг интеграцлахад үйл ажиллагаа чиглүүлж ирсэн бол энэ хоёр дахь төсөл бол илүү одоо бэхжүүлэх тэр үйлчлэлтийг илүү бэхжүүлэх суврийн баттай тавих ийм зүйл рүү одоо гол үйл ажиллагааг чиглүүлж явж байгаа за баярлалаа тэгэхээр одоо эрүүл мэнд эрхэм баян эрдэм боловсрол одоо айх баян гэдэг тийм ээ эд хөрөнгө бол одоо бүр дараа ч юм энэ дээрдэг тэгэхээр боловсролын төлөө бас ингэж тууштай энэ олон байгууллагууд хамтран нэгдэ тийм ээ энэ боловсролын доктортой хөгжлийн боловсролын төлөө ингэж сэтгэл зүрхээ бас ингэж гаргаж байгаа та бүхний ажил үйлс дамжилт өсөн баярлалаа баярлалаа за тэгэхээр зөвлөгөө өргөлжилж байгаа өдөрч та за шууд дамжуулалтын дуршид хоёр дахь эсдүүдэд ажил зочдтой ярилцсан сэтгүүлч тосондоо баярлалаа За тэгэхээр үзэгчтэй за зөвлөгөө маань нэгэн сайхан хөгжмийн айлгуугаар үргэлжлэх гэж байна. За яг эсдүүдэд доктортой хөгжлийн боловсролыг түгээхч эрхэм хоёр баг шүрэлцэ ирсэн байгаа. За төрийн шагналт хөгжмийн зохиол чадын хөгжим жалмар гэсэн айлгуугаар манай хоёр баг ш мэнхээ төвчүүлнэ. Монгол улсын боловсролын их сургуулийн баг ш барах хүү мягмар цэрэн нар. За та бүхэн санаж байгаа. Авиалсан монголчууд шоуны шилдэг оролцогчд
За хоёр дахь багшла. Маш их хоёрлаа. Тэгэхээр Магадын үндэсний олон нийтийн телевиз доктор Гав үжлийн боловсрол төлөөх төлөөх хамтын санаачлал төнжлөл нэгцэн зөвлөгөөний ихний хэсэг за нээлтийг бол шууд дамжуулан хүргэлээ за үргэлжлүүлэн бол захимаар үзэгчтэй хаа хүнд хүрэх байгаа. За энэ талаар дэлгэргүй мэдээллийг шин захирал цэцэг захирал өгнө тийм ээ. За өнөөдрийн үйл ажиллагааг амжилттай цохон байгуулж өгж байгаа бас Монголын үндэсний телевизийн манай нэг гишүүн байгууллагын хамт олон та бүхэндээ үнэхээр чин сэтгэлээ асуусан ингэ талхлаа. Өнөөдөр бол шууд дамжуулалтын хэсэг бол дөрөн цаг хүртэлийн зарлмаас өргөжлөө. За үндсэндээ хурал маань бол бидний вебинар орчин дээр болон одоо гурван вебсайт а дээрээс манай одоо бүх хамтрагч байгуулгын 10 гаруй одоо фейсбүүк хуудсуудаар бол 530 минут хүртэл бол шууд өргөжлөж байгаа. Бид нар дараа дараад нь бол бас боловсролын одоо байгаль салбаруудад бидний хамтын төвшлөл хаашаа вэ гэдэг талаар бол өргөжлөх 530 минут хүртэл хурлууд манай бол одоо энэ бүх гишүүн байгууллагын өөрөөр хэлбэл байгаль боловсрал мэрэгчлийн амлалтын салбарын үндэсний одоо гишүүн байгууллагын фейсбүүк хуудсууд дээр одоо шууд дамжуулалтууд маань явагдаж байгаа. А ингээд цаашдаач гэсэн гин 7 хоногийн туршид бид нэр одоо 8 юм салбар хурлуудыг цохон байгуулагдсан. Тэд нар нь бол одоо энэ гишүүн байгууллагын одоо веб хуудсууд болон одоо фейсбүүкүүд а мөн одоо салбар байгууллагын тий одоо орон нутгийн боловсрол соёл урлагийн газруудын а тэндээсээ бас одоо одоо давхар ширилсэн хэлбэр сургууль болох юм маань бас эцэг эхчүүдтэй энэ мэдээллийг ширлээд ингээд явж байгаа бид нар 10000 гэдэг тоо болоод бид нар өөрсдөө тэгэнгийн хүчин чадалтай авсан тоо боловч энэ маань өөрөө бол шууд олон дам одоо хүртэгслийн хувьд бол бид нар Монгол улсын нийт тухайн амын нэг 10 орчим хувьд 5 гаруй хувьд нь бол дэлбэх хүрж байгаа гэдэг бол ийм тоо байгаа тэгэхээр та бүхэн бол бит нартай хамтарч бас энэ талаа нэг цогтаа байгаарай гэж хэсээ. За ба ярилцлаа та бүхэн дээ. За орлог хүлээж авч эсвэл төрөлцөн ирсэн эрхэм зочид за мөн зөвлөгөөнд оролцож байгаа бүх эргэд үзэгчдтэй бас ба ярилцлаа. Тэгээд доктор та хөвжлийн боловсролыг зогслох үйлсэлт нь сайн сайхан бүхнийг хүсэн ирөө. Шууд нэвтрүүлэх таамт байсан үзэгч та хөн дээ ба ярилцлаа. Боловсрол шинжил ухааны яам Байгаль орчин аялж үйлчлэлийн яам. Шивцарын хөгжлийн агент лэв. Монгол улсын тогтвор төвчлийн боловсролын төлөөх салбар дамнсан бүх төвчний байгууллага хоорондын хамтын санаачлахыг илрүүлэн нэгтгэж хамтын ажиллагааны арга механизмын зургийн төсөл боловсруулах зорилготой тогтвор төвчлийн боловсролын төлөөх хамтын санаачлах төвчлөл нэгтсэн онлайн арга хэмжээ.